không có đâu quay nón sao vậy thử quay đâu quay nón mắc nói gì không được <cười> ủa vậy chứ mấy người để đâu quay nón dơ lắm hả <cười> hả mang mời bạn nam mời bạn nữ À, chào em tự giới thiệu về mình à, em tên là bùi thị ngọc nhung hiện là quản lý sale marketing cho nhà hàng năm nay em uh, 28 tuổi quê ở miền tây vĩnh long à vĩnh long cùng quê với tôi dạ rồi bạn trai giới thiệu đi ạ à. em uh, tên là nguyễn thanh nghị hiện tại em là nhân viên it ở công ty fpt em hiện tại 28 tuổi quê em ở tây ninh bạn gái bên kia bạn muốn tìm một người yêu thương như thế nào biết yêu thương uh, em uh, có hiếu với uh, gia đình hai bên có công việc ổn định còn về tính tình thì vui vẻ hoạt bát cởi mở giao tiếp với mọi người ừ. mình có sở trường gì mọi thứ em biết một chút cái gì em cũng biết hết trong cuộc sống mà mình có cái gì cần xử lý thì mình có thể xử lý được theo bạn thì trong tình yêu thì bạn nghĩ như thế nào mình thích một người là trung thủy À, biết quan tâm đến cảm nhận và đến cái cuộc sống của bạn gái à, có suy nghĩ chín chắn trong trong tình yêu để mình có thể tiến tới à, tương lai xa hơn ừ, mình cũng nghĩ vậy mình cũng mục đích mình cũng tìm hiểu là mình muốn là có sự đồng cảm chia sẻ giữa hai bên bao mình lâu thấy... thì hai bạn tiến tới hôn nhân được à, nếu mà em được thì em khoảng một năm một năm rưỡi hai năm nữa một năm rưỡi thì đã giá gì vậy <cười> tại vì cái dự định của em thì nó cũng khoảng là hai năm nữa nhưng mà thật ra thì uh, duyên tình cảm thì nó cũng có một phần là duyên nợ quan trọng là hai hai đứa có thể xây dựng được tình cảm vững chắc để <cười> đi đến hôn nhân trước khi dự định của em không rồi hai người sẽ bàn nhau cái hướng phát triển nếu như lấy nhau chúng ta có một cái hướng phát triển nào riêng cho tương lai không hay vẫn đi làm công như vậy hoài hiện tại thì à, em đang à, có về cái à, công nghệ thông tin thì em có học à, cái web thì em cái tương lai của em thì nó sẽ có nhiều cái thì à, em có thể thiết kế web riêng và có thể là tại vì em cũng là một cũng giúp ảnh avatar nên là em có em cũng có thể chụp bài dạo ở ngoài còn avatar cũng làm <cười> cái chuyên nghiệp của mình đó dạ, cái web thiết kế web dạ rồi bên uh, cô gái có một cái hướng nào mở cho tương lai của mình không bà muốn hỏi gì bạn nam cứ hỏi đi à, có biết về marketing online không nha bạn à, marketing online thì mình uh, chưa có học mình chỉ mình thiên thiên về mình thiên về công nghệ thông tin là thiết kế và mình hiện tại thì mình đang làm trưởng nhóm ừ, như vậy là tốt rồi dạ yeah. cô gái dù giờ cô có vốn thì cô sẽ làm gì dự định đầu tiên là em mở một có thể cửa hàng hoặc là một quán ăn gì đó kinh doanh nhỏ sau đó từ từ mình phát triển lên đó. nhưng mà mong muốn của em cũng lập một cái kinh doanh riêng chứ không 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 chỉ đơn giản là đi làm bình thường <cười> nói chung hai người mộng rất cao rồi bây giờ về ngoại hình em muốn một người bạn trai như thế nào ừ, nhìn là được rồi uh, cao hơn em chút là được không có đâu quay nón <cười> sao vậy thử quay đâu quay nón mắc nói gì không được đừng có đâu quay nón dài về nhìn nó cảm giác không sập <cười> ủa vậy chứ mấy người để đâu quay nón dơ lắm hả <cười> chào bạn dạ chào chị em thích mà người gái có ngoại hình như thế nào đừng có quá mập quá thì nói chung là tướng vừa vừa được rồi có mái tóc dài bạn có tật xấu gì không à, tật xấu của em là ví dụ mà em có một công việc gì thì em thường quên lời hứa <cười> <cười> là hứa không cái cái không, không phải là riêng là về nữ và nam cũng vậy ví dụ mà có công việc gì đó em sẽ thường là em chú tâm vào cái công việc đó cái quên luôn hả dạ thường em hứa hay có cuộc quên vậy nhưng mà cái đó em chắc cũng có thể khắc phục được Dạ. nhưng mà thật sự đã nồng cháy đã quyết liệt muốn lấy vợ muốn có bạn gái chưa à, Ở nhà có hối thúc gì không à, nhà thì ba mẹ chỉ kêu hỏi sao chưa thấy dẫn về mà tại em cũng có dẫn một bạn về rồi nhưng mà chia tay chia tay rồi dạ. chia tay bao lâu rồi bạn chia tay cách đây một năm rồi bây giờ là mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để đám cưới chưa dạ, đúng rồi tiền bạc nhà cửa chỗ ở rồi gì có, có, có chỗ chưa? ở có chỗ ở rồi rồi sao vậy đi được không chị tạm được trai người ta vậy ngon mà đã tạm được chứ không tạm được ta có nhà cửa công việc ổn định chào dạ. em dạ tiểu thương này sao ế vậy dạ chắc em do công việc nhiều hơn tại vì công việc em giờ cũng khá là bận em làm từ có thể sáng với lại uh, cũng có nhiều cái làm thêm buổi tối nữa cô trải qua mấy mối tình rồi cũng có một mối tình à, chia tay lâu chưa chia tay cũng 6 tháng à, 6 tháng bên kia chia tay năm bên đây 6 tháng mới đây mà. <cười> mới <cười> Ủa? Thì cái mối tình, nó dài không? Mối mối tình đó nó cũng ấy. chừng một năm mà anh một Nhưng mà năm. về cái mức độ mà mặn mà thì cũng không có nữa Chưa có đúng không? Thôi vậy cũng được 
mối tình này phải đậm nha lý do bạn chia tay với bạn trai cũ là gì vậy vì mình không có cảm nhận được là hai phía tình cảm của bạn trai bên kia không có tin tưởng đúng không không có thể hiện có cái gì gọi là vững chắc hết cho nên là đúng không rồi tiếp... không vững chắc thì thôi đỡ mất thời gian được. Đó, một thời không gian. mà công nhận với trẻ bây giờ làm việc năng động quá bạn nữ nào lên đây ngồi cũng nói bận 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 hết trơn á mấy bạn nam mà không lo phấn đấu là lạng quạng ít giờ hơn ít giờ làm việc hơn bạn nữ hôm nay mình có đi với người thân không à, em đi với một bạn đồng nghiệp em chào chị cát tường à chào chị huyền linh à bạn thấy uh, cô gái bên ấy như thế nào dạ cũng ok luôn ạ à. <cười> quá ok luôn bạn thân bạn có phải là một người chu đáo thì anh nghĩ là một người rất là chu đáo à trong công việc thì à, anh luôn là người chu toàn nhất À, cảm ơn bạn à, bạn gái mình có đi với ai không dạ em đi với hai bạn thân của em dạ à, em xin chào anh à, quyền linh và chị cát tường thì à, em thấy anh có chồng tính xíu á còn à, chị à, nhung á thì à, dù cũng 28 tuổi rồi nhưng mà cũng khá là vui vẻ và và chơi chơi với nhau rất là hòa đồng mà không biết anh này anh có vậy nếu có hòa nhập được hay không á tại vì thấy ảnh hơi 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 đứng đắn xíu nhưng mà mình hợp tính mình sẽ rất là xì tin mình cũng phải gọi là xì tin nữa mà mình sẽ có hòa đồng tại vì mình cũng có quen một nhóm bạn là chuyên đi chơi phượt bạn của bằng dung hỏi á là ngoài tức là có hòa đồng chung với nhóm hay không có đó. tất nhiên cái vấn đề đó là có sẵn sàng tại vì khi mà đã thân rồi em sẽ hòa đồng rủ bạn nhung đi chơi có mời cả nhóm của bạn bạn nhung đi chơi theo không em cũng có đang em đang dự định có sẽ có một chuyến đi chơi vượt tại star ba vào cuối tháng 9 này thì nếu mà bạn sẵn sàng tham gia thì mình sẽ sẵn sàng như có rủ bạn bạn nhung đi theo chơi vui không dạ vẫn ok nếu mà các bạn muốn đi thì mình sẽ nhất thời gian ra tao đi tao hùng tiền đâu phải tao đi ghé đâu <cười> rồi cho hai bạn gặp nhau đi kéo màn lên đấy hai người trò chuyện với nhau đi à, mình có một quyển truyện quyển sách mình rất thích mình tặng bạn À, quyển chuyện này mình đọc rất nhiều lần và mình vẫn còn có cái, cái cảm xúc trong cuốn quyển chuyện này thì mình tặng bạn thì bạn có cảm xúc chuyện gì vậy nguyễn nhật ánh còn chút gì để nhớ thì bạn có nhận xét nào như thế nào về mình đúng là như như bạn của mình nói thì là à, đúng là cái 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 nhìn bề ngoài là đúng là hơi kiểu như khó tính quen rồi thì lúc để mình cảm nhận sau ok À, hồi nãy có có nghe nói là hay đi du lịch đó thì có định thường xuyên đi hay không hay là ờ, mức độ hay không hay? phải là gọi thường xuyên mà mình thi một năm mình thường dự định là một đến hai chuyến đi nói chuyện về tình yêu đi quan niệm về tình yêu thì quan điểm mình tình yêu thì thường phải là chia sẻ về mọi vấn đề mình cũng đồng ý như vậy hai, hai người có tật xấu gì nói khai nhau hết đi tật xấu cũng cũng khá khá nhiều <cười> À, ví dụ như là à, cuối tuần đó thì em hay thức khuya và ngủ và ngủ trễ đúng rồi giống mình mình cũng hay thức khuya và ngủ trễ quan điểm về con cái tiền bạc à, về con cái thì mình hai con Thôi. còn còn tiền bạc thì hiện tại thì công việc của mình nói chung là nó cứ cố định thì mình quan niệm về chi tiêu chi tiêu thì bạc. mình có kế hoạch chi tiêu của mình mình sẽ có... có một cái chút gì để dành của mình có dự định là tích lũy đã mình đã tích lũy mình đã tích lũy rồi là nói chuyện tới mai luôn nè <cười> nãy giờ nói nhiều quá bây giờ hỏi nhanh ngắn gọi trước khi bấm nút nè có nhớ tên nhau không tên gì ảnh tên gì <cười> em chỉ nhớ tuổi là hai mươi tám tuổi nhung, nhung. Dạ. nhiêu tuổi hai mươi tám quê quán quê quán uh, miền tây không nhớ uh, vĩnh long vĩnh long em dạ. nhớ được uh, tỉnh tây ninh đúng tên rồi. anh tên nghị à đúng rồi tên nghị cũng nhớ tên mà bàn cho giữ vô nói nhiều vô một câu cuối cùng cảm xúc của dành cho nhau như thế nào hiện tại à, như phút này nhìn bạn thì anh cảm thấy là dễ mến thấy nhìn thấy gần có... tại vì có em có nụ cười cũng giống anh thôi rất nhiều anh có đặc một cảnh câu <cười> nếu mà yêu nhau bạn có muốn là về tây ninh làm dâu ví dụ như là dịp lễ tết hay là cái dịp nào đó về tây ninh thì ok ok được. chứ mong muốn của mình là vẫn ở, ở sài, sài gòn. gòn đúng rồi ừ. Rồi hết chưa? Dạ, yeah, hết rồi à, Mong bạn bấm nút Không, không có mong Mong không biết gì <cười> Do cái trái tim người ta có mách bảo là bấm hay không thôi 3 tiếng đến 3 2 1 à, Nói tóm lại hai bạn là hai người cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống À, chúng ta nói như vậy cũng đã hiểu nhau rồi ha Mong rằng à, chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn nữa Trong một thời gian sớm nhất Nếu hai bạn đồng ý thì à, chúng ta sẽ đi đến Một cái quyết định gì đó nó thiêng liêng cho cuộc đời à.
cô Thanh gửi tặng hai bạn rồi xin mời chàng trai của chúng ta bước ra sân khấu wow xin chào mời bạn đẹp trai bỏ quần nghiêm chỉnh quá ha bạn tên là gì à, mình tên là trần thanh lâm bạn bao nhiêu tuổi à, năm nay mình 25 tuổi quê đâu à, ở biên hòa biên hòa thành phố biên hòa nghề nghiệp của bạn là gì à, hiện em đang là nhân viên của phòng phòng hạ hậu mãi phụ tùng công ty vikino và vinapro tức là phụ tùng máy móc này kia đó à, hả bạn, phụ tùng máy móc rồi cảm ơn em nhân viên phụ tùng nha cung cấp bên đó có thiếu phụ tùng gì của bên đây cung cấp nha rồi chưa có biết chưa có gặp mặt làm sao biết có thiếu gì không anh cho em ít phút đi em em mời nhân vật nữ của em ra cái đã nghe bên kia rồi từ từ bình luận sau nha và bây giờ tất cả chúng ta hãy nhìn lên sân khấu để xem bạn nữ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhá xin mời bạn nữ mời em ngồi mời em ngồi sao ta giờ nói sao ta à rất là trẻ trung và năng động nha anh linh nha trời ơi sao giống em bảo. không không à, hơi màu sắc một tí giống như là một vườn hoa di động phối hợp với em nữa là coi như là thành phố hoa ở đà lạt luôn rồi đó mình tên là đỗ thanh hương à, năm nay mình 22 tuổi và là sinh viên trường đại học kinh tế Bên đây giọng nói rất là rõ ràng và truyền cảm à, Chắc là bên kia cũng nghe rồi ha Bên đây à, à, rất là giản dị nha Nhân viên đàng hoàng Không biết bên đây có học đại học không? À, mình cũng tốt nghiệp đại học Tốt nghiệp đại học luôn à, đừng có đùa nha <cười> Bên đây người ta cũng học kinh tế đàng hoàng chứ bộ chị hỏi em nè Chị nhìn rất là thích cái phong cách của em Thì em có cái cái cái, cái sở thích gì, cái quan điểm gì em chia sẻ với chị chứ à, Dạ, em là một cô gái tự tin, lạc quan và À, khi đã quyết tâm thì em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc của mình Về à, sở thích cá nhân thì à, em rất là thích ăn kem bạc hà Và em là một người à, cực kỳ yêu chó Thích ăn kem bạc hà, à, thích mát mẻ, mát lạnh nha Cực kỳ yêu chó, bên đó có nuôi chó không? Bạn yêu chó không bạn? Thật sự thì mình hít mèo hơn Trời ơi Chết rồi anh Linh ơi Người ta nói cãi nhau như chó với mèo Bữa nay em thích nuôi chó mà bên kia anh bảo anh thích mèo thì làm sao đây Nhưng mà nhà bạn em thì nuôi chó nuôi mèo vẫn sống chung hòa hận được mà Có đâu có sao đâu à, Bình thường thôi Xin hỏi bạn 25 tuổi hả? Lý do tại sao đến giờ này bạn chưa có cuộc hẹn hò nào vậy? Cái lý do của mình thì chắc tại Um, trong mình thì già quá thì sao mình già quá bạn già quá hả đâu có già đâu già hay giàu già hay giàu già già ủa sao mới 25 tuổi mà già là sao chỉ có nhiều điểm vậy thôi mà không có hẹn hò được hả chắc là vậy tại vì với lại mình gặp người lạ mình cũng ít 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 dám bắt nói chuyện á ít nói chuyện không dám nói chuyện. nói chuyện lý do tại sao không dám nói chuyện thì nhát nhát hả thí dụ gặp mình một người con gái đẹp thì đầu tiên là bạn phản ứng như thế nào gái đẹp có bộ hết trơn rồi trời đất ơi trời em dạ. em đã có mối tình nào chưa à, dạ thật ra thì từ hồi lon ton và mẫu giáo đến khi mà sách ba lô khỏi giảng đường đại học thì em đã có tổng cộng là 7 mối tình gà bông hả <cười> mẫu giáo là đã, đã có bạn trai rồi hả à, dạ không mà không phải là bạn trai chỉ là mối tình gà bông những cái để em kể chị nghe à, rồi rồi em kể chị nghe chị đang tò mò lắm em à, mối tình đầu tiên của em là vào nay học lớp chồi em không nhớ là có chuyện gì xảy ra nhưng mà em đã bò đến trước mặt một bạn nam và hôn vào má bạn ấy và kết quả là bạn khóc toán lên và chạy đi mấy cô mối tình thứ nhất dạ rồi 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 mối tình thứ hai là một mối tình rất là đầy mùi vị mùi vị gì dạ mùi vị đặc biệt lắm đó là vào nay học lớp 3 thì một buổi chiều cô cô bảo mẫu bỗng hét toán lên là đứa nào làm bậy trong lớp khai thật mau là làm gì trời dạ làm bậy trong quần đó chị <cười> chết rồi linh ơi dạ em đã bảo là mối tình này đầy mùi vị mà à, mối tình đầy mùi vị thì ra là mùi vị ở trong quần <cười> À, và à, 
em ngơ ngác nhìn xung quanh thì em thấy bạn nam bên cạnh thì nhìn mặt rất là tâm trạng đau khổ mà cái mùi thì cũng rất là gần em À, em đã giúp bé uh, giải quyết vấn đề sau đó thì không còn mùi nữa. Từ em ơi, từ em từ em. Sao sao sao? Bên đây anh nghe anh choáng quá thằng chờ chờ chút xíu. <cười> em mới có chưa hết nha, mới có mấy tiết mục thôi đó. Em thấy sao rồi cảm cảm nhận sao? <cười> hơi bị nhiều quá. <cười> hơi bị nhiều hả? Nhiều là nhiều sao? Không biết tới lượt tới thứ tám như mình thì sao ta? À, duyên rất là duyên nha. À, để 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 em em hỏi cái này cái em tò mò quá em ơi, em được đã đã hôn bao giờ chưa dạ em chưa bao giờ hôn quen bảy mối tình mà chưa bao giờ hôn dạ còn bạn khoan cái này nguy hiểm nè bạn trai có bao giờ bạn skit chưa <cười> cái này em tiến bộ hơn có ít, ít mà chắc ít mà chắc lúc nào <cười> năm hai đại học năm ba năm ba đại học trong hoàn cảnh như thế nào <cười> cái đó là đó mình bị hôn trọng mình bị hôn trước <cười> hôn trước rồi sau đó bà có mừng lại không chắc là có <cười> cảm nhận thế nào cảm nhận thế nào lần đầu tiên nó mắc cỡ quá không nói <cười> bây giờ chị hỏi em nè à, hồi đó giờ em nói là em có bảy mối tình rồi đúng không nhưng mà mẫu người Uh, lý tưởng của em hay okay, là em em hình dung ra cái uh, bạch mã hoàng tử của em phải là người như thế nào mẫu hình lý tưởng của em là một uh, bạn nam uh, khỏe mạnh thân hình thì bình thường uh, chiều cao bình thường là sao em bình thường là sao Để là uh, một ngang mũi dọc mắt học hai bên là bình thường uh, uh, yeah. rồi, rồi. Uh, chiều cao thì uh, cao từ một m sáu lăm trở lên uh, <cười> là một người yêu thể thao yêu thể thao dạ Đó. em nghĩ là con trai yêu thể thao thì cơ bắp rất là săn chắc và nhìn rất là năng động <cười> bên kia bên kia cơ bắp có săn chắc không, không có không cao có. được trên mét sao lăm không <cười> có yêu thể thao không có mạnh khỏe không bên đây nói chung cũng đáp ứng được hơi nhiều nhưng mà cũng hơi yếu yếu chỗ nào yếu chỗ nào không có con chuột <cười> Rồi, à, anh nghe hết bên đó rồi, cái mẫu người lý tưởng rồi Bây giờ nè, theo bạn thì mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Ừ, đó là một cô gái tóc dài Tóc dài Màu đen nha Có dài Có tóc màu trắng Dài có dài, đen có đen ừ, Có đeo kiến Có đeo kiến tức là thích là giống như là à... Hơi cận Hơi cận hả? Ủa tại sao bạn đã thích cận? À, giờ năm gần đây thì em thấy những cô gái đeo kiến rất là xinh À, mà tại sao thì, 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 thì muốn ta cận Không, cận đôi khi cũng là một cái nét đẹp Trời hay nha à, Linh ơi, bên, à. đây, bên đây dài là có dài nè, tóc có dài Có kính không? Đen có đen, mắt kính bên đây không có đeo à, Có bạn. hết, có hết rồi có Rồi hết. còn gì nữa, còn gì nữa bạn thích gì nữa? Ừ, ca hơi tròn xíu Hơi tròn xíu Tròn, có tròn, có tròn, có tròn Hay quá ta Hay quá, hay quá Tròn, hay nhất là tròn có tròn <cười> Thích tính tình như thế nào? Tại vì đôi lúc em uh, tính em như con gà vậy Đôi lúc thì nó lại như con nít vậy Cho nên uh, chắc uh, cô ấy phải chịu khó tí xíu <cười> Chịu khó chịu em chút xíu đúng không? Chà, cá tính hai người này lạ lắm nha Không mà em thấy có bộ được đó anh Em thấy được á, coi như là cái 49 là gặp 50 luôn đó anh Thôi bây giờ em nôn nao quá giờ anh cho em nhìn đi đừng hỏi nữa Nha anh, nha Linh ưu tiên cho em đi nha Rồi qua em nhìn trước đi bây giờ mà ngồi diễn tả là em thấy là hợp lắm rồi đó mà không biết sao đây thôi ạ à. Ủa hồi sáng đi tới chương trình thì có tắm không mà Tôi mới thò cái mặt qua hay gãi đầu là sao trời Phải sạch sẽ nha Rồi Về yeah. ạ Được em ơi được 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 Nói chung là cũng được đó Săn chắc đó Chị thấy được rồi đó mà không biết em thấy làm sao rồi nha Bây giờ là trước khi tôi qua bạn tôi nhìn mặt cái bạn Bạn có thích bạn gái bạn biết làm nội trợ này kia không? Đương nhiên em thì thích một cô gái nội trợ Thích nội trợ? Ừ. Tại vì à, em thích những cái buổi chiều mình đi làm về thì nó có sẵn một bữa cơm gia đình Thích vậy đúng không? À, giờ nó sẽ rất là đầm mặt Rồi để tôi xem thử coi bàn tay nội trợ hay không em <cười> em biết nấu ăn không em? Dạ em biết nấu ăn Đây biết là... nấu ăn mà lo gì vậy nướng nướng Chứ bàn tay mà không tay sơn đỏ, xanh đỏ Đụm lưng mới trơn mà mang con con là nấu ăn không được nha à. Nhìn đi bà sẽ thích ngay đó mà 
được không anh linh tròn có tròn chẩn anh linh tròn gió anh linh nói quá nha nó tròn tròn thôi ở đâu mà tròn gió nói chung là dễ thương nãy giờ á bạn đã nghe bạn uh, nữ bên kia nói chuyện rồi à, bạn uh, nghe sở thích này kia nghe hết rồi giọng nói thì tiếng cười rồi bây giờ bạn thử tưởng tượng xem trong đầu bạn hình dáng của người phụ nữ bên kia như thế nào cho em hỏi bằng có bằng đầm không có đang bằng đầm không vậy có bằng đầm <cười> hay quá có bằng đầm rồi gì nữa thử coi đoán thử xem nghe tiếng hình như là người miền nam đúng không miền nam rồi theo bạn thì như thế nào nữa chắc là xinh lắm chắc là xinh lắm xinh có xinh à rồi bây giờ sẵn sàng họ sẽ gặp mặt nhau trong vòng 2 phút họ sẽ quyết định xem họ có đồng ý hẹn hò hay không xin mời hai bạn quay mặt ra tấm đẹp mang bắt đầu kéo lên nhanh lẹ Đâu có tròn lắm đâu lắm <cười> Mình mình là Lâm Chào anh Lâm à, Không không Gái nữa Nãy nãy giờ nghe bạn nói là tới bảy mối tình lần hả? Mình chỉ có mối hai thôi à, Chỉ là mối tình gà bông thôi chứ cũng không có gì to tát Không bảy là số bảy là số đẹp luôn Ví dụ mà lên số tám thì sao ta? Ờ, số tám cũng là một số đẹp Quát 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 Vô vấn đề vô vấn đề Hai phút là cái gì mà số quá gì ở đây Không biết nữa cũng đâu sợ Cái này chưa tắm chắc luôn tôi nói tôi không có nói sai đâu trời trời Hỏi bạn đồng ý đồng ý tôi không Bạn thấy tôi sao nói đi Thôi mình tự tin năng động mình 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 khơi chuyện trước đi em Ờ à, anh có tài lẻ gì không Ừ, tài lẻ hả? Ừ. Anh có thể hát tôi không? Nó mình hát dở lắm Chọc Nghe. cười Cười hả? À, thì Nếu như là... bây giờ anh có thể chọc em cười thì em sẽ suy nghĩ lại Chà Còn 30 giây, 30 giây <cười> Nhanh, nhanh, nhanh Khổ quá <cười> à, Nếu mà bạn có thể cho mình cơ hội làm bạn cười Lúc sau thì nó dễ hơn Tại bây giờ mình đang rung quá Hợp lý, hợp lý Một lời đề nghị rất là dễ thương Tại vì... Uh... <cười>, cười hoài hết thời gian 5, 4, 3, 2, 1 Bạn, bạn đó nói là muốn cười, bạn đó đã cười rồi à. Rồi, xin mời hai bạn quay lưng lại Xoay ghế lại đi em ơi Quay lưng lại Rồi, bây giờ hai bạn hãy đặt tay ra phía sau Phía sau ghế chúng ta có một cái nút À, khi mà anh Linh anh sẽ hô anh sẽ đếm lùi 3, 2, 1 Thì nếu như các bạn muốn hẹn hò với nhau các bạn hãy nhấn vào cái nút đó à, Thì trái tim trên màn hình sẽ hiện lên màu đỏ Nếu như các bạn không đồng ý các bạn không nhấn Thì trái tim cái phần trái tim của bạn sẽ là màu xanh Cơ hội của bạn chỉ có một khoảng khắc nhấn hay là không nhấn nút Đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò Chuẩn bị 3, 2, 1, nhấn nút Anh Anh Anh, người ta nhấn nút mà em nổi ra gà luôn Em hồi hộp cái gì mà hai bạn lâu quá vậy Hai bạn làm tôi hồi hộp quá Nhấn liền cái gì mà lâu quá vậy Tôi xin hỏi một chút xíu Lý do nào mà bạn đồng ý hẹn hò với bạn nữ? Tại em mới nói là để em chọc bạn đó cười nữa mà À tức là bạn muốn chọc bạn đó cười nữa À chỉ có lý do đơn giản là thôi Nghĩ sao trong khoảng khắc này mà Hương đồng ý hẹn hò với bạn bên kia? Em tin vào linh cảm của mình à, Em nghĩ anh ấy là một người chân thành và hài hước Chị cũng nghĩ giống như em như vậy à. Bây giờ chúng ta đang chờ đợi xem cặp đôi đầu tiên Họ như thế nào, họ có đồng ý hẹn hò hay không Chờ xem nhé Đầu tiên sẽ là xuất hiện của một bạn trai Xin mời bạn Mời bạn ngồi Cà giống áo mình quá không? 
bạn đeo cà rốt màu đỏ là hình như là nay may mắn đó <cười> bạn tên là gì dạ em là nguyễn văn hùng nguyễn văn hùng dạ bao nhiêu tuổi 29 tuổi 29 tuổi cao mét mấy mấy 65 mươi thấy hơi cao rồi nha cân nặng nặng bốn mươi mấy ký <cười> này hơi gầy chút ha thôi gặp bà bạn nữ bên kia xem sao và bây giờ xin mời bạn nữ của chúng ta em tên gì dạ em tên là phạm thị mỹ ngọc phạm thị mỹ ngọc năm nay ngọc bao nhiêu tuổi nè dạ năm nay em 25 tuổi 25 tuổi dạ. 25 mươi lăm với hai là cũng xứng đôi anh linh nhỉ đúng rồi cũng hợp lắm đó hiện giờ là em đang làm gì dạ hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng tại tổng công ty hà nội telecom chi nhánh phố hồ chí minh dạ ở nhân viên văn phòng thì chắc là công ty của bạn cũng có nhiều bạn nam chứ đúng không mấy anh nam cho công ty em có gia đình hết có gia đình hết rồi <cười> <cười> thiệt là thiệt tình anh thấy không rất là dễ thương rất là duyên dáng các bạn trai trong công ty là có gia đình hết rồi À, cho nên mới hôm nay là đến đây để nhờ các tường với Quyền Linh đó thì Yên tâm, yên tâm, bên đây hình như chưa có gia đình à Chắc chắn là như rồi, bạn đang làm nghề gì? À, hiện tại đang làm giám đốc một công ty sửa chữa laptop Giám đốc công ty nha, sửa laptop các bạn Dạ Lâu chưa? Lâu rồi Đã bao giờ yêu chưa? Rồi Yêu rồi Mấy lần yêu rồi hai ba lần tại sao lại không thành công vì tính chất công việc của em là nó không có định thời gian làm việc tức là bạn làm việc uh, bất kể giờ nào cũng có thể làm việc thường người ta đi làm á là về có giờ có giấc ừ. mình đi làm nhiều khi không biết là mấy giờ về rồi cái này khó khiến người yêu rồi nha bây giờ giấc là lộn xộn á vậy còn bạn nữ của chúng ta thì là bây giờ là em đang làm nhân viên văn phòng thì trước đây em có làm công việc gì nữa không dạ trước đây thì em từng là cán bộ đoàn vậy là chắc sinh hoạt đoàn đội cũng dữ lắm đây đúng không dạ cũng có thâm niên khoảng gần tám chín năm vậy đó chị à và bây giờ cái uh, em hoạch định trong tương lai của mình như thế nào hiện tại em có một công việc cũng tương đối ổn định thì em cũng chỉ muốn tìm một nửa còn lại cho mình thì cũng muốn uh, có một ý định là sẽ tiến tới hôn nhân với một người đàn ông chững chạc uh... nói chung là mình nghiêm túc để dạ. đi tìm một nửa của mình dạ, đúng, đúng không rồi. em dạ à, vậy thì uh, em mong muốn cái người bạn đời của mình sẽ là người như thế nào em cũng không có tiêu chuẩn gì về ngoại hình hết ừ. thường thì người ta nói là qua cách giao tiếp thì người ta sẽ biết được cái tính cách của nhau thì mới biết là mình có hợp nhau hay không ừ. và đặc biệt em rất thích ngồi là chững chạc và đặc biệt phải đàn ông là phải có tính quyết đoán. Ờ, 29 tuổi thì chị nghĩ cũng là chững chạc rồi đó. Giám đốc mà rất là chững chạc mới làm giám đốc à? Đúng rồi, chắc là cũng phải quyết đoán lắm đây mới quyết định được những cái công việc trong công ty của mình đúng không nè? Vậy bên đó có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Chứ bên đây là rất nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân nha. Nhưng mà bên đó muốn người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình, chắc chắn là bạn nam phải cao hơn em để bù trừ lại cho em rồi. <cười> ốm thì càng tốt, mà chồng như em thì cũng không sao. Mà bên đây thấy... là dư xăng đáp ứng nhu cầu của bạn bạn thấy ống hút chưa <cười> rồi vậy yêu cầu của bạn nam bên đó như thế nào nè tìm một người bạn đời là một người độc thân vui tính nè dễ hòa nhã với một cái cộng đồng để gắn kết mọi người ở gần lại nhau hơn trời bên đây ta sinh hoạt đoàn đội rồi là đương nhiên là người ta sẽ rất là có cái khả năng mà có thể đứng trước đám đông rồi rồi gắn kết mọi người là Vậy chuyện hỏi đương nhiên bạn nha bạn thích người bạn gái của bạn là cao hay ốm hay lùn hay mập cao tóc dài có tóc dài tương đối cao tương đối không thấp là còn gì nữa không vui vui quá vui <cười> bạn không thích người như thế nào không thích là những người người ta nói năng mà nó khô quá nó cọc lại có nãy giờ bạn nghe bạn gái bên kia cái giọng có khô không hơi khô khô hơi khô khô <cười> em em vậy em ước chút xíu thôi em ước lên đi dạ tại bình thường thì em vẫn nói chuyện giao tiếp như vậy với khách hàng trong công ty thôi cho nên nếu em ước không chắc không được quá đúng rồi người ta làm việc là có chừng mực dạ. thôi chứ bây giờ ước quá nhão quá làm sao hồi đó giờ bạn đã trải qua hai ba mối tình đúng không bạn đã hôn chưa chưa dạ. trời hai mươi chín tuổi chưa hôn luôn hai mươi chín tuổi mà chưa hôn bạn có trung thực không có trung thực rồi còn bạn nữ em à nói giờ dạ. em có hôn chưa dạ có có ha ta có đàng hoàng em nghe một người đàn ông hai mươi chín tuổi trải qua mấy mối tình mà không có hôn em có tin không dạ cũng tùy từng trường hợp cũng có thể tin được ồ à, bên đây có niềm tin với bên kia rồi đó nha <cười> <cười> vậy thì em bao lâu rồi em không có bạn trai dạ chắc cũng khoảng hơn năm rồi hơn năm rồi cũng lâu rồi bao nhiêu lâu bạn chưa có rồi. bạn gái thôi bây giờ mình phải Bạn kết nối nhanh nhanh đi anh linh ơi hai năm hả hai năm dạ. chưa có bạn gái luôn nếu nay đồng ý hẹn hò bạn có định là chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân không có có rồi chắc chắn chứ dạ. bạn nữ thế nào 
Dạ, nên em... đây ngay từ đầu là người ta nói người ta đã muốn tiến tới hôn nhân rồi à. nhưng mà chị hỏi em một câu nữa thôi trước khi chị qua bên kia chị coi mặt bạn trai dùm cho em là cái điều gì em mong muốn nhất trong cái thời điểm này khi mà em có bạn trai thật sự thì nói chung điều mong muốn nhất là mọi chuyện phải diễn ra thật một cách thật là tự nhiên tự tình nhiên. cảm là xuất phát từ hai bên nói chung là phải có những cái quan điểm những cái tính cách phù hợp với nhau thì khi đó mình tìm hiểu nó nó sẽ đỡ bị khô và bị thôi giống như anh đó nói vậy đó và bây giờ chị sẽ coi mặt anh đó dùm cho em ha cái gì mà hồi nãy mà nói cái gì mà mà ở dưới mà vỗ tay rần 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 ốm ốm nhom ốm nhách ha ông ơi ốm vừa vừa phải sáu mươi lăm ký chào chị <cười> chào em cái này hút trái dừa phải cần năm gốc hút nó mới hết được cái dừa có một ống chừng nào mới hết xong mũi cao à giò cò <cười> được rồi em chị thấy là bên đó với em là cộng lại là bù trừ ra là vừa chị thấy rất là xứng đôi chà đó. câu này nói nghe chị chị thấy rất dễ bí mật thôi. nha hai bên cộng lại bù trừ không lẽ bạn này cao bạn kia thấp không lẽ bạn này ốm bạn kia mỏng không biết phải giờ mới coi thử coi sao nha muốn biết xem hồi sau ừ. sẽ rõ <cười> hơi bị sững cái nhà <cười> hấp dẫn à <cười> bây giờ bạn đang tưởng tượng bạn gái bên kia như thế nào có thể là gần 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 giống với ý tưởng mình vừa nói rồi gần gần giống giống mà ha vậy thì bạn có hồi hộp và chờ đợi cái giờ phút được gặp mặt không có chứ có <cười> vậy thì mình đừng làm mất thời gian của hai bạn đó linh ơi rồi chúng ta kéo à, mặt lên nào mặt về nhau nữa từ tự đừng có liếc qua liền thấy siêu mỏng chưa từ phía sau là siêu mỏng rồi đó rồi xin mời bạn nhìn phía trước là mỏng lét luôn <cười> Rồi, riêng Quyền Linh và Cát Tường thấy hai bạn rất là xứng đôi Nhưng mà Quyền quyết định vẫn là hai bạn Bây giờ hai bạn sẽ có hai phút để tâm tình với nhau, để tìm hiểu với nhau Hai phút, bắt, bắt đầu Chào bạn Dạ em chào anh Chắc em đi làm nhiều đúng không? Thì em đã nói là trước đây em từng là cán bộ đoàn rồi Thì nhiên cũng có nhiều cái hoạt động, cũng tham gia rất là nhiều Nhưng cái hoạt động nó rất là vui, rất là bổ ích cho xã hội đúng không? Dạ đúng rồi, tham gia ngày hội tình nguyện về cộng đồng thì rất là nhiều Thế theo bạn thì có những như vậy thì tại sao mà không tìm được mối tình mà phải dùng đến chương trình không? Dạ, tại vì em nói anh biết đâu thì trong cuộc đời em gặp rất là nhiều cái duyên kỳ ngộ Biết đâu khi đến chương trình em sẽ gặp được cái duyên của mình thì sao? Vậy là em có kỳ vọng khi mà gặp một người đó mà nói chung là hợp một phần với mình thì mình có muốn tiếp không? Dạ thì nếu không kỳ vọng cho em không đến đây rồi Hết giờ Trời ơi lần đầu tiên á anh Linh Em nghe hai bạn mà nói chuyện với nhau không cần MC nhắc nhở Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng nhất đã đến à, Anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3 Các bạn hãy đặt tay của mình ra phía sau ghế Nếu đồng ý các bạn sẽ các bạn nhấn đồng ý các bạn nhấn nút Không đồng ý khỏi nhấn nút 1 2 3 hai bạn ông trời đã xin hai bạn ấy ra để bù trừ cho nhau để hòa hợp với nhau để tạo ra một cái điều gì đó đẹp nhất chúc mừng hai bạn lý do tại sao bạn lại hẹn hò với bạn nữ rất đơn giản là dễ hòa nhập với một cái cộng đồng cũng giống như em thôi còn em tại sao em lại chọn bạn trai đứng kế bên em thấy ảnh cũng là một người chịu khó làm việc thứ hai là ảnh cũng thích tham gia những cái hoạt động cộng đồng em rất là thích người bạn trai như vậy rồi ý tưởng lớn là gặp nhau và mong rằng đây là một cái điểm khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững của các bạn cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình mời các bạn chắc chắn là các bạn sẽ nhận được một trong những phần quà của đội thứ ba vui quá vậy là áo tình nhân của mình á áo tình nhân của mình đã phát huy được công hiệu của nó à mình phải thừa thắng xong lên hôm nay em nhất quyết phải thành công mới nào mang hạ xuống cặp đôi đầu tiên và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên xin mời bạn Ôi, ở cái nhìn ban đầu chị đã rất rất là ấn tượng với em Hú chi là các bạn nam Trời ơi như vậy mà ế là tôi không tin Tôi tin tôi chết liền luôn á Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em chào chị Cát Tường và chào ừ. mọi người Em tên là Nguyễn Hoàng Yến ừ. à, Năm nay em 30 tuổi Cái gì? 30 tuổi? Dạ Thiệt á hả? Dạ thiệt chị ừ. Quá trẻ quá trẻ phải không các bạn? Quá sức trẻ 
à, bây giờ em đang làm gì dạ hiện tại em đang công tác tại ngân hàng á châu nhân viên tổng đài nhân viên tổng đài hàng chi giọng nói rất là nhỏ nhẹ rồi được rồi, rồi anh bất nghe, ngờ luôn anh nha nghe thấy linh. hấp dẫn quá hấp dẫn à, lắm luôn đó linh ba mươi à. tuổi mà ai cũng nói trời cho coi số trẻ dữ vậy đúng không rồi chúng ta sẽ gặp chàng trai chúng ta xem chàng trai bao nhiêu tuổi và có trẻ như cô gái bên kia hay không nào xin mời chàng trai xuất hiện bạn tên gì dạ em tên đặng nguyễn thái dương sinh 1984 bạn làm nghề gì dạ hiện tại em đang làm ở trung tâm điều hành sata food anh linh ơi anh ưu tiên cho em hỏi trước đi vì bên đây bên đây đặc biệt lắm anh linh rồi em đó, hỏi đi bây giờ bây giờ chị hỏi nè bây giờ như vậy mà không có bạn trai là sao mà phải đến chương trình bạn muốn hẹn hò em nói thiệt bụng cho chị nghe coi trong môi trường công việc á, thì các anh đồng nghiệp á, là cũng có gia đình rồi ừ. người thì cũng có bạn bè rồi ừ. nên là À, em cũng chưa tìm được đối tượng hợp với mình Em tin vào duyên số không? Dạ em tin vào duyên số Bạn nghe bạn nữ nói xong mà cảm nhận thế nào về bạn nữ bên kia? Dạ em nghĩ em 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 cũng tin vào duyên số Em nghĩ bạn nữ vẫn còn độc thân chắc cũng có một điều đó rất là đặc biệt Bạn có, có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nếu mà nói về tình yêu á ừ. Thì trước đây chứ giờ em chỉ yêu đúng hai người thôi Yêu đúng mới có hai người thôi <cười> Dạ mà hai mối tình đó đều là mối tình đơn phương hết Tại sao bạn lại không nói? Dạ có nói, có chờ đợi và nhưng mà tất cả đều không được Bạn có thể kể một cụ thể một câu, câu chuyện gì đó Một cái việc gì đó mà bạn làm mà, mà bạn nghĩ rằng bạn kia sẽ đồng lòng nhưng mà cuối cùng bạn kia không đồng lòng à, Cái thời gian mà mà em đợi bạn đó đó Thì mỗi ngày em ship một cái ngôi sao bằng ống hút ừ. Trời đất Hình như là tới mấy trăm ngôi sao đó Rồi em bỏ một hộp hy tinh rất là đẹp khi mà tặng bạn đó thì bạn nó cũng chỉ cảm ơn thôi cũng bạn cũng nói rõ là mình chỉ là bạn thôi bạn ấy tưởng bạn mua dạ không em nói rõ là em là bạn nói bạn làm luôn em có quan trọng ở cái nhìn đầu tiên ban đầu không hay là em nghĩ trong cái tình yêu là mình phải từ từ tìm hiểu dạ em cũng quan trọng về vấn đề cái nhìn vào ban đầu à, em thích điều gì ở người đàn ông của mình cao trên một m sáu tám trở lên rồi ngoài chiều cao ra còn điều gì nữa à, về tính cách thì vui vẻ hòa đồng à, nhiệt tình với mọi người à, năng động còn gì nữa không À, về công việc thì người đó phải à, công an việc làm ổn định người đó phải có nhẹ thành phố hồ chí minh hả à? sao sao em nói lớn phải có nhẹ thành phố hồ chí minh phải có nhà thành phố hồ chí minh à, ủa quê quê em trai ở đâu vậy cưng dạ dạ em sống ở sài gòn từ nhỏ có nhà đó là đáp án đó là đáp án đó là tiêu chuẩn bên kia còn tiêu chuẩn của bạn như thế nào dạ tiêu chuẩn của em thì em thích một người phụ nữ không cần đẹp nhưng mà nhìn dễ thương À, nói chung là có mái tóc dài thì càng tốt Bây giờ vừa đẹp mà vừa dễ thương luôn, chịu không? Dạ quá chịu chị em Quá chịu luôn, mà coi chừng người ta không chịu em đó Đó là hơi quê Hơi quê Không có gì quê Dạ đúng Không có gì quê hết Dạ đúng quê. Mình có quyền chinh phục người khác không chịu thì mình chinh phục người khác Dạ cảm ơn anh Linh <cười> Rồi bây giờ để coi mặt luôn nè nè Dạ em chào Sao? Trời ơi Quá sức ấn tượng, quá sức đặc biệt Rất là xinh Đó Nhưng mà tôi hỏi bạn nè Thí dụ như bạn bên kia đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn Hai bạn cũng rất yêu thương nhau Nhưng rủ rủ trường hợp bạn kia không có nhà ở Sài Gòn thì sao? Dạ vấn đề đó em sẽ xem lại Coi như bạn này quan trọng là cái nhà chứ không phải cái tình <cười> Thiếu lãng mạn hay là thiếu lãng mạn chút xíu Thiếu lãng mạn Theo tôi đánh giá là như vậy Bây giờ nếu như ba mẹ bạn bên đó mà không đồng ý bạn về ở chung trong nhà phải ra ở riêng mà bây giờ hai người là tâm đầu ý hợp rồi đó quyết định chọn nhau rồi đó thì bây giờ bên đó biểu bạn chờ 3 năm để làm cố gắng mua cái nhà bạn chờ không dạ chờ chị bạn là ba chục tuổi rồi đó nha <cười> nói thì nói vậy thôi đó chờ chị hỏi thiệt dạ. nhà đó ai đứng tên <cười> ba em nhà có mấy anh em dạ có hai anh em mà em nói nhỏ chị đừng nói ai nghe nhà em có một căn chung cư riêng nữa <cười> Vậy là hai anh em mỗi người một căn Nói nhỏ quanh, nói nhỏ lại Nói nhỏ mà đây nghe hết trơn Vậy là được, vậy là được à. Chị chúc mừng em, hy vọng với căn căn nhà và căn chung cư em sẽ chọn được bạn gái kế bên nhé Cảm ơn chị Ừ, hy vọng vậy Nghe gì không? Dạ, em nghe hết Nghe hết rồi, thôi đâu cần phải nói lại chi nữa Hỏi hỏi ở chung cư được không? Chung cư được không em? Dạ, miễn có nhà được rồi chị Cũng là Hồ Chí Minh Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ cho hai bạn trẻ của mình 2 phút để gặp gỡ nhau Nào, xin mời Cảm ơn lên 
hỏi coi chung cư là nằm ở quận mấy rồi nhà là nằm ở quận mấy để mình lựa nha mời bạn à. chào em chào em nhà em ở đâu dạ nhà em ở quận 6 quận 6 đường dạ. nào em dạ đường bà hôm anh à anh biết đường đó <cười> Nhà anh ở đâu ạ? À? À, nhà ở quận 8 à, Theo quan điểm tình yêu của em á Là tôn trọng, chân thật và trung thủy Thì anh có đạt được những điều như như vậy hay không? Đó là quan điểm của anh <cười> Câu trả lời đầy đủ như vậy Tiếp tiếp cho em à, Khi rảnh anh thích, thường thích đi đâu? Dạ em thích đi du lịch, thích đi shopping Đi shopping Chúng ta còn 30 giây 30 giây Em hỏi câu nào quan trọng đi <cười> Anh có chịu đưa tiền cho em đi shopping mỗi tuần không? À, thôi mình đi shopping đi <cười> Nhưng mà để em đi cắt tường với anh Linh nữa Chỗ dẫn em đi cắt tường với anh Linh nữa cái trời không? Ông Mai vào mối mà Cũng có cái đầu heo <cười> Hết thời gian rồi Hết thời gian rồi Nhìn nhanh để đi shopping Sắp chết đi shopping rồi Chúng ta bây sẽ giờ... có 3 tiếng đếm để quyết định xem các bạn có đồng ý hẹn hò hay không Mời các bạn đặt tay vào nút bấm suy nghĩ thật kỹ và sau 3 tiếng đếm nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau và bây giờ ba tiếng đếm bắt đầu một hai ba Hết giờ Hết thời Mời các bạn Hồi nãy bạn có nói với tôi là bạn thích đi shopping Dạ Mà sao người ta mời đi shopping mà không đi Dạ có lẽ anh ấy không hợp với em Anh có hai cái nhà mà <cười> Lý do tại sao bạn lại yêu cầu bạn trai của mình phải có nhà ở Sài Gòn Dạ tại vì Cuộc sống của em á, ba mẹ em thì ở thành phố Hồ Chí Minh Em thì cũng ở thành phố và công việc của em cũng ở thành phố Thì như vậy sẽ ổn định cuộc sống và em dễ thăm gia đình Bạn nghĩ thế nào khi mà bạn nữ không đồng ý? À, em nghĩ hồi nãy bạn nữ nói là cái nhìn đầu tiên Thì em nghĩ bạn nữ này có lẽ lựa chọn người theo cảm giác rất là nhiều Thì em nghĩ cái này là tôn trọng ý kiến bạn nữ Nó đều hoàn toàn hiển nhiên Nếu như bạn nữ không đồng ý với lời mời để shopping với bạn Thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ có món quà để tặng cho bạn nữ đã gửi tặng em một món quà dạ, nhỏ cho chồng luôn vậy là hai mình đâu được đi xuất binh không được không em em với anh đi riêng cũng được trời ơi chưa tôi bị ra liền à vô lý à, cảm ơn hai bạn sao nữa thì à, thật sự là một ngày à, cũng à, rất là có ý nghĩa các bạn à, nếu không à, hẹn hò thì chúng ta có thể làm bạn với nhau biết đâu sau này từ tình bạn đó chúng ta sẽ nhân thành một tình yêu thì sao không biết điều gì xảy ra duyên số không đến lần này có thể đến lần khác chúc hai bạn may mắn gì vậy Ủa sao mỗi lần đến cái chương trình là anh hào hứng lắm anh pha trò anh đủ kiểu sao này mặt buồn so vậy nhiều đêm khóc thầm em không biết đâu khóc thầm chuyện gì từ lúc làm chương trình với em á thì sao anh vui là rất nhiều cặp đôi đã thành thậm chí là sắp sửa sẽ có nhiều đám cưới xảy ra diễn ra em biết em biết nhưng mà em biết lo chừng nào mới được Biết cái nào em mới có chồng đây Đó là nỗi lo nỗi buồn của anh Thôi Không nha, anh đừng có khơi lại nỗi đau âm ỉ trong lòng em từ bấy lâu nay nha Ráng bữa nào có cặp nào người ta không hẹn đó mình hẹn nha <cười> Sỉ nhục em quà Rồi chúng ta bây giờ ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi Để xem có anh nào đến tám mấy không nha Rồi, <cười> hai bạn xuống đi Con gì là em thích nhất? Trái rồi mẹ Em thích các lời trên mặt biển Cá mập, cá vôi Thôi em thích gì đâu sai vậy Xin mời bạn Nam Xin chào 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 người lên Nhìn trai Không độ Dạ à. Cao lên nè Em chắc cao 1m9 nè nha Dạ không 1m9 à anh 1m9 sao thấy cao dữ vậy trời Xin năm nhiêu xin năm nhiêu em tắm mấy không Dạ em xin năm 92 à Vừa <cười> hỏi tầm giới của em rồi 92 tên là gì Dạ em tên Minh Thuận ạ à. Minh Thuận dạ. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu là duyên giác yeah, mai em em tên gì vậy cưng à, chào chị em tên là kiều nữ 
kiều nữ dạ. kiều nữ còn thiếu đại gia nữa thôi nha em năm nay bao nhiêu tuổi dạ em sinh năm 94 là 20 tuổi trời ơi trai tài gái sắc quá nên hấp dẫn quá kiều nữ kiều nữ kiều nữ làm nghề gì nhỉ dạ em đang là sinh viên năm hai của học viện hàng không việt nam wow bên kia đã 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 hai mươi hai là chị đã bất ngờ qua đây em hai mươi đó mà bên kia bước ra là khán giả cũng ồ bên đây bước ra là chị thấy là chị ồ chứ tại sao mà hai bạn lại đến với chương trình này vì một phần em yêu thích chương trình này ừ. dạ thứ hai là trước đây thì chị em cũng có tham gia chương trình này sắp cưới chưa dạ chắc chưa chị còn đi làm dạ anh còn tìm hiểu dạ cho nên là hôm nay em đến cũng muốn coi cho mình một cơ hội để hẹn hò dạ vậy bạn nam bên kia tại sao bạn lại đến với chương trình bạn còn quá trẻ mà nghe linh là khen đẹp trai nữa tôi nói chơi thôi chứ làm gì đẹp trai qua tôi Dạ, thật ra thì bên ngoài em cũng tiếp xúc với khá nhiều bạn nữ ừ. Rất cũng xinh đẹp, cũng có giỏi giang, cũng nhiều con Mà em cảm thấy sao có thể gọi là tình bạn thôi Chứ vừa hơn nhất nữa thì hơi khó Bạn đòi hỏi hình như hơi cao đúng không? Dạ không, tức là người ta em không đủ để thương là... Tiêu chuẩn của người khác chẳng hạn Em không đủ, chứ không phải là người kia không đủ Dạ Theo em thì khuyết điểm của em thế nào là không đủ? Em ít nói và em ngại bày tỏ tình cảm với các bạn nữ Ít nói mà vậy á <cười> Dạ tại vì em với anh Quyền Linh là nói chuyện với nâu dễ hơn Còn nói chuyện với các bạn nữ thì em hơi... À, hơi ngại luôn, hơi ngại. Nói, nói, nói bạn nữ hơi ngại luôn dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ em học đào kiến trúc Đào kiến trúc, dạ. năm mấy? Dạ năm tư ạ à, Kiều nữ, em cái sở thích của em là gì? Đi uh, những lúc đã đảnh rỗi Dạ đảnh rỗi thì em thích uh, đi du lịch Uh, nghe nhạc rồi uh, xem phim em ghét điều gì em không thích điều gì thì em ghét uh, những cái người mà uh, hay hành hạ động vật có chị tại vì em bị cuồng động vật con gì là em thích nhất chó và mèo động vật em thích con gì em thích các lời xin mật biển nha cá mập cá voi sao sai vậy lạ quá em nghĩ em có tật xấu gì không chị thấy ưu điểm em là nhiều rồi đó trẻ trung năng động xinh đẹp em hay cầm ràm thường thì người ta không làm gì thì em cứ đọc hoài cho người ta làm cho được theo ý em thôi sao giống chị quá vậy ta <cười> ừ. có tật xấu của bạn gái còn tật xấu của bạn là gì ai cầm làm 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 em không nghe mà cứ cầm đi hồi người cầm làm là người mệt chứ không phải là em à coi như thoải mái không dạ, thoải mái là vậy là được á hợp á à, em thích những uh, ưu điểm gì của phụ nữ tự tin năng động và biết uh, tự quyết định uh, tương lai của mình rồi không thích gì cầm rào nói nhiều quá đâu cần nghe nghe đâu gì đâu sợ nãy em nói rồi mà thì đúng là em không sợ mà cứ ngồi nghe hoài ví dụ như em đang facebook đang chơi game mà cứ làm cầm rào hoài thì mất tập trung <cười> sốt ruột quá phải coi cái chàng trai bên kia làm sao lo chơi game với facebook làm sao cua gái được ông ơi dạ xin chào chị mắt có cận không dạ khoảng một độ cứ game với facebook đi rồi từ từ đeo kiến 5 độ ha điều độ mà chị cái ngày điều độ thôi điều độ hả dạ. Còn những lúc không có chơi game trên Facebook thì làm gì? Xem chương trình em yêu động vật Cứ <cười> tưởng nó xem chương trình bạn muốn hẹn hò <cười> Một tuần chiếu có một buổi mà chị Bạn muốn hẹn hò cũng một tuần chiếu có một buổi chứ nhiêu Dạ không, còn chương trình em yêu động vật thì ngày nào nó cũng chiếu <cười> Cái con gì? Nhà em nói rồi đó, cái lời sinh vật biển Thôi, Thôi bây giờ trên bờ đi, ta ở trên bờ mà cứ nói với biển Trên à bờ gì? con gì? Bướm <cười> Được được coi như là đi trên bờ là không có được một với nước hai ba trên trời đã treo đã treo với tôi em sợ được. em thích con bướm sợ con gì không được chị không được em sợ con sâu à, con sâu thích con bướm mà sợ con sâu đúng rồi đúng con sâu nó ra con bướm thôi sao thì đúng rồi giai đoạn đó thì em sợ mà giai đoạn sau thì em thích ra à, vậy hả bên kia có thích con sâu sợ con bướm hello hello anh bạn thấy bạn nam bên kia thế nào bạn nói hơi nhát <cười> em có thích người nhát không dạ em thích người nhát nhưng mà tỏ ra không nhát cũng tốt à cái mình bạn đừng nhát nhưng mà đừng cho ta biết mình nhát dạ, đúng rồi à. dạ nghe chưa nghe chưa dạ rồi dạ, có khi nào em không nhát mà em tỏ ra nhát không em nói với người kia kìa đó nói mình đó nghe đi rồi chúng ta sẽ gặp nhau nha nào xin mời kéo màn lên không nhát mà nhát nhiều khi thấy nhát chứ không có nhát nhiều thi thấy nhát mà nhát thiệt Đó. chào bạn dạ chào bạn cầm làm đi em bạn là xinh đẹp mà đúng là mình bạn nói mình đúng rồi trước các bạn nữ mình rất là hay nhát dạ. nhất là các bạn nữ xinh đẹp như bạn à, cảm ơn bạn à, mình có thể hỏi bạn một điều không à, bạn cứ hỏi à, bạn có ăn thịt chó không 
đúng rồi trước đây có từng mình thì rất thiếu ăn thịt chó mèo nhưng mà nếu mà cải thiện được thì tốt à, cách đây lâu rồi bạn à. hồi nhỏ mình còn nhỏ mình bị dụ ăn chứ ăn xong mới biết à, nếu bị dụ thì không sao giờ dụ nữa dụ nữa thì không ăn đâu <cười> nếu bạn bên kia dụ bạn có ăn không không bạn bên kia đó nói không thích ăn thì sao ví dụ bạn bên kia dụ bạn có ăn không không giờ dụ không ăn nữa lớn rồi được lập trường vững chắc ok <cười> Nhưng em còn có 30 giây nữa thôi, lẻ lên Thật ra thì nãy mà nói là bạn ý thích các loại động vật thì bạn có tham gia bất cứ cái chương trình về về động vật không? Ờ, mình cũng có tham gia vào mấy cái hội thôi Hội uh, yêu những người yêu cuốn <cười> Bạn có thích chụp hình với cuốn không? Cực kỳ thích <cười> Vậy được rồi, nếu có sau này có dịp uh, mình sẽ chụp cho bạn Có hai Cảm phút nói chuyện toàn là chuyện chó không à <cười> Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem mình có hẹn hò hay không Mời các bạn nằm tay ra sau thành ghế và chạm vào nút Và bây giờ bà khách bắt đầu Một Hai Và ba Bạn có nghĩ là bạn ta sẽ bấm không? À, em cũng đoán được chút xíu Bạn trai không bấm Dạ bấm Không bấm Không bấm Còn bấm sao nó đỏ Lộ à. <cười> bí mật hết ra là tôi đang thử hỏi tâm lý sao Tự nhiên sợ bên kia Hồi nãy anh không nhé mắt em trước Nghe theo <cười> Em bên đây bạn gái này càm ràm lắm mà sao em sợ càm ràm mà em lại bấm Dạ, hồi nãy không phải chỉ sợ chị, nó là chị không, không thích. thích Tại nhà em cũng có chị, chị cứ nói hoài đi, em cũng quen Rồi, hai người có thể nắm tay xuống kia chơi kìa không? <cười> hai người nắm tay đi Nắm tay đi, trẻ mà Đó Rồi mới đang vô gì mới chịu nha Cảm nhận thế nào về cái bàn tay ấm áp hay lạnh? Dạ, bàn tay hơi lạnh anh Hơi lạnh, hơi lạnh Còn bạn Nam, bạn cảm nhận thế nào? Mệt <cười> Cái này nó cứng, cứng tay tôi á bên đây mạnh lắm nha Thôi thì em ráng gồng Ủa gồng hả anh? Không anh phải gồng anh Anh em mạnh Xin mời chàng trai chúng ta xuất hiện Mời bạn ngồi bạn tên là gì em tên là trịnh quân trịnh quân tên em uh, hai chữ thôi bao nhiêu tuổi em tám sáu hai mươi tám tuổi hai mươi tám làm nghề gì bạn em uh, kinh doanh thời trang và uh, cũng là thiết kế thiết kế thời trang luôn kinh thiết kế là kinh doanh luôn dạ em làm ra những sản phẩm của mình và thợ của em may và em bán bạn mang mặc áo bằng may đó hả uh, thiết kế đó hả dạ thôi để tôi mời bạn nữ ra cái đã cho người ta Đấy nghe với và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Thời trang dữ lắm nha Hai người Em này tên gì? Là... Bao nhiêu tuổi? À, em tên là Trần Hải Bình, năm nay 23 tuổi Em làm nghề gì? À, em làm nghề thiết kế quảng cáo à, Một bên Rồi. thiết kế thời trang, một bên thiết kế quảng cáo đụng hàng Chị thiết kế thời trang khác quảng cáo nhiều lắm chị Chị biết mà, nhưng mà mình nghĩ là thiết kế là nói chung cũng có đầu óc tư duy về nghệ thuật mới thiết kế được em Em làm trong ngành này được bao nhiêu năm rồi? Hai năm Ở Ngoài những giờ đi làm thì em làm công việc gì? Em làm gì? Ngoài những giờ đi làm thì em đam mê nhiếp ảnh Năng động như thế này, duyên dáng xinh xắn như thế này sao ế được Dạ tại vì chắc cá tính em mạnh quá Và bây giờ đàn ông người ta thích mẫu người phụ nữ duyên dáng thì làm Nhẹ nhàng phải không? Thì đó em mình thì không được vậy bạo xíu phải không? Cá tính em mạnh có chị Cát Tường không? Cũng cỡ cỡ ra anh thấy ngồi thế là thôi thấy cũng mạnh khỏe rồi đó Nói chung là cũng khó chịu như chị Cát Tường thì nó mới ế thôi Không sao không sao Bên đó là Hải Bình đúng không? Bình đúng không? Dạ. Bên đây bên tên Quân là Bình Quân <cười> bình quân không? Bạn bên kia là thiết kế à, quảng cáo Tôi nghĩ rằng là bạn sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong cái việc thiết kế thời trang à, Em sản xuất và bạn ấy quảng cáo cho sản phẩm em Thì à, em nghĩ chắc phải hợp Quân à bên đây mạnh lắm nha Mạnh lắm à À bên đó làm Thôi thì em ráng gồng Ủa gồng hả anh? Đó, thấy anh đang có gồng đi Sao anh phải gồng anh? Anh, anh nghe em mạnh Mẫu người của Quân, người phụ nữ của Quân là sao Quân? Cái nhìn là em em cảm thấy trong lòng là thích là thích rồi 
nhưng mà thường thường bạn bè nhìn á bảo uh, đó giờ mày quen tao thấy toàn là quen gấu với sư tử không mình vô rừng mình không gặp thỏ toàn là gặp gấu không à <cười> em em thích gấu hay thích thỏ không em thích sư tử <cười> em quan niệm thế nào về tình yêu trong tình yêu á là có sự mù quáng mù quáng à, lạ gì ta có nghĩa giống như là ừ. uh, em đang quen một người đó mọi người xung quanh nhìn đều nhận xét là không thích và mình không quan trọng là mọi người nói gì mọi người chê cỡ nào chê miễn anh thích là được đúng không không vậy cũng hay chứ vậy là mình yêu cho mình đâu phải yêu cho người khác đâu đúng rồi vợ mình mình sợ mình đâu sợ vợ ai <cười> em tự nhận xét em thì em thấy em là cỡ cọp hay beo hay là sư tử chắc cũng cỡ đó chị xưa giờ có bao nhiêu bạn trai rồi dạ ít lắm chị ít là mấy dưới năm ngón tay được rồi mà tại sao chia tay em biết không thì cũng bởi vì cọp beo quá chị mình phải bớt lại nếu mình biết được khuyết điểm của mình thì mình phải cố gắng đầm thắm xuống chút xíu như chị tường vậy nè mà em vẫn muốn một người yêu bản chất của em hơn rồi em thích cái mẫu bạn trai người của em như thế nào em muốn đó là một người đàn ông phải bản lĩnh có ý chí tiến thủ mà đừng có Chúng anh đừng có nói nhiều quá là được rồi còn em thấy cô gái bên kia thế nào cảm nhận nãy giờ ra sao có vẻ giống hổ rồi hả giống hổ em thích con đó <cười> ưu điểm của em là gì à, ưu điểm của em hả nó cũng là khuyết điểm nói chung là em cũng uh, vui vẻ mọi người lâu lâu cũng khùng điên khùng điên là sao em hồi bé à, trong lớp thì em là người hát rất dở nhưng mà em sẵn sàng mặc xà rồng lên sân khấu ha múa <cười> anh nghĩ cái đó khùng điên dễ thương chứ sao em biết em hát dở thì à, thường thường em đi hát karaoke với bạn bè thì mỗi lần mà em có tiếng hát thì bạn bè hay lấy cái đầm mốt bấm qua bài khác <cười> anh, anh có thể em có thể anh. hát thử vài câu chị nghe cái bức Thôi em không hát <cười> anh hát đi anh em không tùy hứng không, không, không. em có ủng hộ không em, em ủng hộ đó bên đây bạn gái người ta ủng hộ em không tùy hứng thôi rồi đưa bạn nó từ chối rồi bạn hát khán giả truyền hình cái chuyển lưu kinh à không coi nữa à sở thích của bạn là làm gì sở thích của em là viết tiểu thuyết à, vẽ tranh cũng hơi khùng giống như ảnh nhưng mà em không có dám khùng trước mặt bạn bè đâu khùng gì nữa hay hát hay nhảy múa một mình trong phòng á chị thì hai người nhảy khùng nhảy múa trong phòng cũng được vậy em hát thử một khúc chị nghe coi chứ bây giờ em cứ trong trong phòng một mình không sao được mà giờ em không có thuộc lời làm sao đó em thuộc nhiêu hát nhiêu khùng mà <cười> không em không có khùng như ảnh à, ảnh khùng mà đúng rồi em ít hơn anh dám khùng trước đám đông còn em khùng trong phòng của mình nè à. hay là thôi để về nhà em hát nhảy nữa anh thôi chưa 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 có gì mà về nhà hát nhảy rồi ngoài, ai có về đâu mà cái gì nhảy rồi đúng rồi hát ở đây được người ta mới đem về nếu có một ngày em hy vọng là ngày mai sáng đừng để em thêm buồn nhé hãy cho em một ngày mai tươi đẹp và hãy cho em thêm một của anh khóc nhẹ nhàng bài lạ quá tôi chưa giờ nghe bài này không nội ơi em à, em tùy hứng em hát mà ủa hát chị tự tự sáng tác hả hôm nay em không có lên được giọng nên là anh thông cảm thôi được rồi bây giờ cái quan điểm về tình yêu của em sao em nghĩ như thế nào về tình yêu em nghĩ trong tình yêu thì nên có sự nghiêm túc bây giờ lớp thanh niên trẻ có vẻ là mạnh tay quá nhưng mà em thì uh, em vẫn giữ cái truyền thống hơn ủa thanh niên mạnh tay là sao ý em nói cụ thể coi thì yêu là cứ tới bến xả láng đó anh nhưng mà em khi yêu thì uh, phải xác định là sau này uh, phải có kết hôn rồi có này có kia gì đó thì nói chung là nghiêm túc phải có kết quả chủ này nghe nó kỳ quá yêu là tới bến xả láng là sao để quay hỏi đây là sao à giờ thanh niên có câu yêu là chén hả anh yêu là chén hả chén là ăn đó ủa làm sao ta ăn là ngon á yêu, yêu là chén là sao ăn là sao em không biết nữa cụ thể chút xíu thôi ngại quá cho nên nãy nói yêu thanh niên là yêu xả láng luôn hả ừ. còn em là quan niệm sao em yêu truyền thống có thể là sau không có duyên không hợp nhưng mà vẫn phải nghiêm túc không biết cái này được cái này được bây giờ nè trước khi ừ. chị qua chị coi mặt anh anh quân bên đó nè thì bây giờ mình có thể cho chị biết em thích cái mẫu người của em làm như thế nào cao từ một mét bảy mươi trở lên nặng từ bảy mươi đến tám mươi ngon luôn à, dạ phải có body nếu không xong muối thì bốn muối cũng được nói chung phải có cơ bắp nha anh một muối cơ bắp lắm dồn có một muối là được không chị sao đứng lên chị coi coi ngon cao không ngon à nhiêu ký 
Nhưng mà khoảng 7 6. Được. À, anh đừng có để tóc dài nha, anh đừng để râu nữa. Không râu, không tóc. Tao quên. Tóc không dài, lộn lộn. Anh uống quăng được không em? Style vậy đó hả? Thích uống uống vậy đó hả? Không lâu lâu em cạo đầu cái rồi lâu lâu em uống thôi. Cũng mua đen lắm nè, hai bên là hợp lắm nè. Đúng rồi. Hồi nãy còn cái đâu được cái bụng coi, mấy muối. Chắc được muối. Dán cái bụng lên coi. Thôi chết luôn á. Vậy đâu có khùng. <cười> đẹp trai lịch sự lịch cái, thiệp cái mẫu người lý tưởng của em thì thế nào được được à, có cá tính có cái gì đó chiều sâu à, cùng điên giống mình thì chắc cũng lâu lâu cũng có à, đại loại là giống như là 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 lấy các trọng lý á giống như em thích cái 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 à, cá tính mạnh như vậy đó hả bảo đảm kéo màn lên là thích liền luôn <cười> nhưng mà 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 em, em thích những người giống như vậy anh thấy cô kia bên kia cá tính đó mà anh thấy hình em hiền quá chưa có tính bằng cô bên kia rồi chúng ta sẽ có hai phút gặp nhau xin mời màn kéo lên bình tĩnh nha coi chừng sư tử ăn thịt à hai phút bắt đầu Ê, chào uống, em uống. À, nói gì đi em <cười> <cười> em em nghe là thường bên thiết kế thời trang là đàn ông hay có xu hướng uh, đồng không tính thích phụ nữ <cười> không anh cứng không em anh 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 có gầu lên không anh? anh cũng đang cố gầu nhưng mà không không anh khẳng định luôn anh thích phụ nữ anh không có thích đàn ông mặc dù là đi ra đường cũng nhiều đàn ông chọc anh để cái đó để từ từ biết sau đó mới hiểu biết được cái này khó hiểu rồi nha như thế bao giờ em mới biết em muốn biết như thế nào cái đó thì xem ý anh có nghiêm túc không đã thôi uh, chắc hẹn sau sân khấu thôi anh nguyên linh nha nó tùy hai người à <cười> hỏi anh anh đâu có quyết định được rồi tiếp tiếp ủa mà anh quê ở đâu vậy anh anh hả quê gốc ở đâu anh uh, anh miền trung anh đà nẵng em ở à, đâu em ở nhà trang á anh à ở nhà trang hả cũng gần gần cái biển à. hay <cười> có nhà trang là thành phố biển mà anh đúng rồi đà nẵng cũng có biển mình chung dòng nước biển vậy là vui rồi có cái hợp nhau là vui rồi vậy em giống sư tử không anh chắc cũng không đến nỗi sư tử chắc cũng gấu cái gì đó thôi <cười> hai người nói chuyện toàn thú vật không đó hết giờ hai bạn để tay một nút bấm đi chúng ta sẽ có ba khắc quyết định hay không quyết định một hai ba hợp lắm Được. hai người cao bằng nhau đấy cá tính thì bên kia cá tính mạnh hơn bên đây đấy bạn nghĩ thế nào về người bạn mà bạn đồng ý hẹn hò em cảm thấy mù quáng rồi đó còn bạn nữ dạ bạn thấy thế nào mà bạn nhấn nút hẹn hò em nghĩ là sau sân khấu sẽ tìm hiểu những thứ mà em muốn biết <cười> kỹ hơn còn bây giờ thì người nó nóng rần rần luôn đúng không rồi, rồi. chúc mừng hai bạn à... Cái sông quê, sông quê nước chảy đôi bờ Phải duyên chồng vợ Hò... Phải duyên chồng vợ Ngàn năm em vẫn chờ Ủa sao vậy? Hôm nay cảm hứng gì tự nhiên là tôi mới giới thiệu xong rồi vô rồi tự nhiên hò vậy Không phải, trước khi vô đây á, tự nhiên anh nghe một cái câu chuyện kể rất là cảm động Một người phụ nữ chưa có chồng chờ một người đàn ông ở rất là xa Người đàn ông đó đã có gia đình rồi nhưng mà họ cũng đã đổ vỡ rồi Nhưng mà người ông đi biền biệt không trở về Cô gái này muốn nhắn nhủ rằng là cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn ở quê chờ anh Cứ hò hò hoài như vậy mà bóng dáng người đàn ông biệt tâm Một câu chuyện sao mà nó xót xa làm sao ấy mong rằng cái cặp tình nhân này họ sẽ được đến với nhau à, đồng ý không đồng ý rồi chúng ta sẽ gặp cặp đôi đầu tiên à mà bạn muốn bia được nhiều không không sáng chai sáng chai là mất bao nhiêu sức miệng nữa đó phải không và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Em tự giới thiệu về mình Dạ yeah, em là Đặng Lan Tri, năm nay em 26 tuổi Chị yeah. cao quá vậy, cao bao nhiêu em? Dạ yeah, em cao 1m7 chị Vậy hả? Dạ yeah. Mẫu à Bây giờ chị đang làm gì? Là nhân viên công ty Bia Sài Gòn Rồi mời bạn Nam đi anh Linh ơi 
Rồi chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Nam Xin mời Dạ Ủa sao mà mu mu đen hay sao mà Mu lan dữ vậy Ủa rồi hồi đó giờ để vậy đó hả Dạ Tự cạo hay là nó không mọc Dạ tự xử Mà anh tên là gì Dạ anh tên Vũ Nay bao nhiêu tuổi Em à, 28, 9 rồi nha Trời ơi Mà đang làm nghề gì Em à, là vẽ storyboard cho quảng cáo À vậy à dạ. Tức là bạn làm trong nghệ thuật dạ. Vẽ storyboard quảng cáo rất là khó nha mỗi lần bỏ khách hàng có vẽ khách hàng có đồng ý không là do bạn đó nha dạ. em ơi cho chị hỏi câu tắt ngang cái em cao bao nhiêu em em hồi nãy em có nghe rồi bên kia là mét bảy phải không bây giờ em cao bao nhiêu em hơn được chút chút là nhiêu bảy mốt bảy mốt cố cố gắng cố cố gắng ờ à, chi nè hồi xưa dạ. giờ em có ý định làm người mẫu không dạ. cao này đủ chuẩn rồi trước mẹ có cho em đi thi nhưng mà rớt chị Dạ hả? Cái thôi, không dám nữa. Mà ở trước giờ em có nhiều bạn trai chưa? Dạ chưa Em có được à, hai mối tình chị Hai mối tình, mấy người dạ kia chưa. có cao không? Dạ chưa mà em có hai mối tình Hả, mấy người kia có cao không em? Dạ, cũng bằng bằng em chị Vậy hả? Tại em đi chơi em mang dép xẹp không chị À, nhưng mà em nghĩ tại sao mà em bị ế? Không phải ế mà ta chưa tìm được người yếu thôi em hỏi Có nào em nghĩ do chiều cao mình làm hạn chế cái đối tượng của mình không? Thì em cũng nghĩ vậy chị Dạ Nhiều khi mấy anh đẹp đẹp, đẹp được được mà nó lùng hơn mình Đúng không? rồi Em có ngại không? Nếu bạn trai em lùng em em chịu không? Thôi mỏi cổ một xíu chị Cổ chị thấy ngước lên mỏi hơn cúi xuống chứ Cúi xuống Phụ nữ mà cao ráo hay làm đàn ông ngược đó mà <cười> Chưa chắc, chưa chắc, chắc hả? chưa chắc Để à. mai tính <cười> Bình thường thì ngoài công việc ra thì thời gian em làm gì? À, em đi chơi với bạn bè chị Chắc cũng nhiều bạn lắm phải không? Đi chơi cũng dữ lắm phải không? Dạ yeah. Thường đi chơi là chơi cái gì? Đi coi phim, ăn uống, cà phê Em nhậu dữ lắm hay sao mà giọng em khao quá vậy? <cười> em khàn từ nhỏ rồi chị Mà em muốn bia được nhiều không? Chắc cũng uh, năm sáu chai Sáu chai là mất bao nhiêu xúc miệng thôi đó phải không? Cười, cười cười này là đúng rồi đó Bên kia biết nhậu không em? Dạ cũng tầm tạm chị như ta nói thường á là những người họa sĩ uh, coi như là đào hoa lắm quen nhiều người lắm đâu có ế lắm anh ơi ế sao ế được ế lắm nhìn vậy không ế đâu tôi không tính đâu thì anh không tính chuyện của anh em có vẽ anh... mẫu chưa thường thì em không có vẽ tại em vẽ không có giống ủa sao vậy em không biết nữa em vẽ tại cái thứ em ước mơ mà cái người đó thì không có được như người em ước mơ cho nên thường vẽ nó không có giống <cười> cái người em ước mơ người sao em Nói chung là chị hiểu trong cái nghệ thuật ấy, là chị không thể làm mà y chang cái sự thật được Chị phải tôn nó lên Có nghĩa là thí dụ người ta khoảng chừng năm thì em vẽ lên tới 8 xong người ta nói không có giống thế à. ta chơi em vậy xấu Về mặt nghệ thuật thì bao giờ người ta phải tôn bên cái đẹp lên Người đó xấu cỡ nào xấu như các tường ta cũng vẽ lên đẹp đúng không? Đúng rồi, cỡ các tường cho lên thành tăng thành nhà luôn à. À. Anh nói nhà nó nói chơi mọi người tường chỉ đẹp lắm á chị Nhớ nha Thôi không, không sao đâu chị ơi so sánh khập khiển giữa hai người phụ nữ với nhau nha Bây giờ mẫu người bạn trai em mong muốn là người như thế nào? Phải cao một mét à bảy mốt trở lên chuyện nhỏ là gì nữa em chiều em chiều không có chiều lắm không, không? không em xui. dễ chiều lắm chị rồi gì nữa phải lì lì là sao thấy em giận là phải lết qua nhà năn nỉ em là lì là vậy là lì hả dạ. lì này cũng lạ rồi gì nữa không hút thuốc chị bà sĩ mà không hút thuốc nè uống bia không cho hút thuốc. thuốc rồi bây giờ em không thích cái gì á bạn trai của em gia trưởng quá chị à, không à, lôi chuyện cũ ra chắc mất anh nghĩ bạn bên trai ở đây là rất là hiện đại không có chuyện đó đâu thôi em à. thích mẫu người thế nào nữ tính không lẽ anh nam tính không anh anh đâu có thấy có cô gái họ cá tính có cô gái nữ tính có cô gái nam tính Chứ có rất nhiều dạng bạn. đúng không ờ dạ đúng rồi còn gì nữa nói à... chuyện sắc xéo lắm này nè đâu có em biết khuyết điểm của mày là gì không em cũng không biết luôn À, cái đó là cái khuyết điểm lớn nhất mà em không biết khuyết điểm của em Mình à. phải biết khuyết điểm của mình để mình biến nó thành ưu điểm chứ à. Đúng không? Mà không biết khuyết điểm mình, người ta thấy khuyết điểm mình, mình cái mình trách người ta Nó nhiều quá nơi khuyết điểm mình nó nhiều quá, mình đâu có Nãy dám biết Nãy giờ em nói rồi. câu đó là đúng nhất luôn, bây à. giờ qua thì coi mặt em nè Bước qua là chặt liền chứ không nói năng gì nhiều quá nha Dám so sánh tôi với Tăng Thanh Hà hả? Chào chị Chào em Giờ chị sao đây? Chị dễ thương không? Trời ơi, Tăng Thanh Hà tự nhiên chỉ gọi chị là <cười> chị <cười> thôi <cười> rất là dễ thương ăn nói rất là dí dỏm nhờ Năm câu mà. khen mà bà nói vậy á <cười> bởi vì không có biết lấy lòng phụ nữ gì hết 
Em chào anh Quyền Linh Trời đẹp rồi nha Em đúng ra làm người mẫu làm diễn viên được đó Đứng lên nhá hàng liền em Không dạ. cao thấy cao lắm rồi ngồi cũng thấy cao Nhá hàng liền thấy chưa Thôi, làm anh nhục lắm <cười> Rồi, bây giờ em mình cho hai bạn gặp nhau đi anh ơi <cười> Khi cao hơn Tâm Văn Hà đó <cười> Cao hơn thôi nha Rồi, và bây giờ là 2 phút để chúng ta gặp gỡ nhau Và trò chuyện <cười> trực tiếp với nhau Kéo đem lên Sóc quá nha, bình tĩnh nha Sóc thiệt chị ơi Quá sóc luôn sốc Em chưa dành vào kêu bài em hết sóc rồi Em cảm nhận gì về người đàn ông này? Trời ơi, sợ sợ Hơi sợ đúng không? Thì... Có thể là sợ Nhưng mà anh thấy rằng không có gì để sợ Rất là dễ thương Hai phút dành cho hai bạn Bắt đầu Dạ yeah, em chào anh Chào em Anh có lời không? Anh à Anh hơi 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 Ừ Anh có phút không anh? Không, anh không hút thuốc Đừng có nhấn nhá Nói bằng bằng thôi Ừ, anh không hút thuốc Dạ Anh có hay bị say nắng không anh? Không, anh không có say nắng em Anh thấy em sao? Thì em thì dễ thương quá rồi, có sao nữa đâu mà sao <cười> Ông này mà lúc ông nói anh yêu em, ông nói vậy nè Anh yêu em <cười> Không phải chị, em nói là anh muốn sống bên em trọn đời <cười> Tiếp, còn một phút nữa, nhanh lên thì Có em... gì muốn nói với em không? À... Nhìn em cái anh, anh choáng rồi, hết nói nổi rồi Quen ảnh đi em, đỡ có tiền đi hết ống Trời trời, đã nói rồi, mình không có dụng cái đó mà Vậy thôi, mình bất chấp yêu hết Ờ, à, không sao, tới luôn em Này, bộ vẽ cũng chịu đen rồi nè à, Chị này, chị phải đôn lên với chị Đôn đó, trời ơi, chị đôn quá trời đôn Đó, phải vậy á Vô okay. luôn Vô anh ha Ok Cứ nghe theo đó Hai người này làm như xỉnh rồi vô luôn anh nhé Quen anh Rồi thôi mệt quá <cười> Hai người cũng khùng ngang nhau á <cười> Lời bệnh anh Cái ông cứ xoay cái đó qua cho tao nhìn hoài vậy Trời ơi chơi, chơi cái xô hàng ngoài <cười> Có ba tiếng đếm Rồi em hãy để tay vào nút đỏ đi phía sau Cái nút đỏ là cái nút nào Đào phía sau nè Trời trời Đó anh. Rồi nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút Không đồng ý thì không bấm nút Đồng ý hay không đồng ý chúng ta vẫn đến với vòng quay số may mắn Một Tới ba phiếu quyết định nha Qua cái ba là không còn hiệu lực nữa Hai Ba Chào quá nè Đẹp nó 71 Trời ơi, cái gút Trời ơi, sao còn em cỡ dày đâu Cỡ dày vẫn cao hơn Thôi, đừng có chơi vậy Đừng ép hàng nhau à Nói chung là hai bạn rất là dễ thương, vui tính Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha Chúc mừng hai bạn Hả à, mang xuống Ba từ mà có thể diễn tả em có thể gọi là độc lạ và hài Đọc, Đọc là, 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 là hai Xin mời bạn à, Em chào anh Quỳnh Linh Chào Kỳ Giác Tường và chào các bạn Bạn tên là gì? Dạ em là Vũ Dương Bạch Vũ Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi 27 tuổi Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta Bước ra phía trước Chào bạn, bạn tên là gì nè? Em tên Nguyễn Thị Thương ạ à. Thương bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi ạ à. 24 Hiện tại thì cái công việc của bạn là như thế nào? Ừ, hiện tại thì em đang là nhân viên kinh doanh kỹ thuật của công ty ở Tân Phú á chị Kinh doanh kỹ thuật là làm về gì bạn? À em là học kỹ sư công nghệ sinh học á chị à. Thì bây giờ hiện tại thì em đang kinh doanh bên mảng mà thiết bị phòng thí nghiệm á chị Tức là em vừa tư vấn và vừa bán cho họ luôn ạ à. Dạ. chiếm hết nhiều thời gian của mình không bạn có thời gian rảnh để đi chơi rồi này kia không dạ có chị công việc của em thì thoải mái lắm chị à. tức là sáng 8 giờ đi tèn tèn chiều 5 giờ về thử nhật nghỉ nói chung mình làm văn phòng thế à. là hôm nay tại sao mình đến với chương trình là em muốn tìm kiếm cái người mà trốn em hai bốn năm rồi không biết trốn đâu kỹ quá có <cười> <cười> mình đây có mình đây ai là cái người khai nhãn cho bạn và chỉ cho bạn biết là cái người đó là trốn ở trong bạn muốn hẹn hò ừ, vô tình một người bạn đồng nghiệp của em á chị 
Tức là cô ấy nói là Ô hôm qua tao mới xem chương trình là hay lắm Thôi để tao đăng ký cho mày nha Các em kêu Ok chơi luôn Đăng ký Rồi bạn thấy bạn gái bên kia lành không? Dạ Còn bạn hiền quá ha <cười> Dạ Bạn đang làm nghề gì? Dạ em đang là trực tự viên uh, du lịch Tức là bạn phải làm trực tự hay sao? Dạ nói chung là cái đó là về là hỗ trợ du khách Hỗ trợ du khách dạ. À tức là uh, ở thành phố Hồ Chí Minh có cái đội uh, anh nói chung là xe áo xanh đó áo xanh đó đúng dạ, không thì à. người nước ngoài hay gọi là cảnh sát du lịch cảnh sát du lịch dạ. đúng rồi bạn thế hiền quá là làm vị trí đó được không dạ tại vị trí đó thường là quan sát là chính với lại hành động là nhì chứ ít nói thôi ít nói hơn dạ. ngoài cái việc đó bạn còn làm nghề gì nữa dạ ngoài công việc đó thì tại tụi em làm như vậy là phải 24 trên hai mươi trực á nên là cũng không làm thêm nghề khác nữa em có thể tự nhận xét về bản thân mình nếu mà nói về ba từ mà có thể diễn tả em có thể gọi là độc lạ và hài độc lạ và hài hài độc là sao độc hỏi kêu anh bên kia quen thử để biết độc như thế nào chị lạ lạ là tức là khi em đi đâu á em luôn luôn là trung tâm á tức là em còn hài tức là em luôn luôn nói là tạo tiếng cười cho mọi người à vậy là quá đặc biệt có nghĩa là mình có thể làm cái tâm điểm của tất cả mọi cái cuộc vui một cái cuộc họp mặt đúng không dạ. bên kia là độc lạ hài còn bên đây là gì à, em thì chỉ là hài hước hài hước dạ vui vẻ có độc không dạ dạ không có độc có lạ không à, ít lạ lắm ít lạ lắm <cười> Rồi bây giờ quay lại vấn đề chính là bữa nay mình tìm một nửa của mình dạ. Thì bạn nghĩ rằng bạn mong muốn gặp một người bạn trai như thế nào? Ừ, theo em thì người bạn trai của em thì nhan sắc tầm trung là được rồi chị Trung là cỡ nào? Cái chữ đó Trung là, là cỡ... À, đầu tiên là phải cao hơn em ừ. Rồi ừ. Em thì nói nhiều quá nên chắc là bạn đó phải khiêm tốn chút xíu Chứ hôm thôi về nhà hai, đó hai đó người nói nhiều quá hỏi. Ai người nói ai đâu Nguy nghe hiểm không? Dạ ừ. Em cũng thích người rồi trắng nghe em nói chị tại em nói nhiều lắm <cười> biết nói nhiều mình không có thấy sao mình không bớt lại bản chất từ nhỏ rồi chị <cười> nhưng mà mình biết mình nói nhiều dạ biết mình chị mình có kiểm soát được kịp những cái lời mình nói không dạ có chứ chị rồi dạ anh bên gì? kia anh thấy bên đây nói nhiều quá anh mệt không dạ nghe thì mệt chị <cười> đó anh dám nói là nghe thì mệt không? mới vậy thôi đó nửa về còn mệt nữa đó dạ. bây giờ là lý do tại sao bạn đến đây nói chung là ở nhà thì cũng ít quen bạn á ít ừ. dẫn nói chung là chầm nên là ít dẫn bạn về nhà chơi lắm nên là mẹ hay hỏi là ủa sao giống như là nghi ngờ nghi ngờ gì về giới tính là sao cái này lạ chứ sao nó không lạ này lạ nha đứng lên đứng lên tôi kiểm tra cái này coi rồi được rồi bạn thấy mẹ nghi ngờ vậy dạ sao thì thực ra thì cũng có quen nhiều rồi nhưng mà nó cũng chỉ là ngắn hạn thôi trừ khi nào mình đặt cái vấn đề là mình đi tới nhiều hơn á thì quen nhiều rồi hả quen trai hay gái dạ quen trai à, quen gái quen gái thấy chưa thấy chưa thấy chưa anh là thiếu đó là là chết rồi thấy chưa bình tĩnh nha bạn đừng thấy tao nói nhiều quá là mình bị cuốn theo nha <cười> bạn thích mẫu người như thế nào dạ em thì thích uh, cao cao dạ khoảng từ một m sáu m sáu cần uh, hoạt bát lanh lợi là được ờ bên kia lanh lắm rồi cái cao hơn đó em dạ. thấy cặp này là cả hai đều lanh hết trơn á linh ơi hai người đều nói rồi đó à, sở thích của em là làm gì những lúc rảnh rồi ừ. em thì uh, thích nấu ăn gì thích chơi với con nít nữa nấu ăn nấu được những món gì ừ, thường thì đám dỗ nhà em là em là người nấu chính ghê vậy đó mà mọi người ăn là khen không biết có có về ở không mà không thấy ai chơi hết trơn á thích con nít dạ em định sau này sanh mấy đứa con em thì em nghĩ là tiền của em sẽ tỷ lệ thuận với con của em tiền sẽ tỷ lệ thuận với con dạ hai bao nhiêu lâu nữa thì bạn nghĩ bạn có thể kết hôn được tại thì em hai bốn thì em nghĩ là cỡ hai năm nữa bây giờ mình tìm hiểu ha rồi hai năm sau được thì mình cưới luôn ha dạ bạn nếu như tìm được một người thì bao nhiêu năm bao lâu cưới của em thì từ dự định là từ một năm đến ba năm nữa rồi cũng giống như bên kia luôn kìa qua tới rồi kìa <cười> dạ chào chị chào bạn vì cường nhăn hầm răng hay dọa tôi hết trời cao như mà đòi người ta cao hơn mình dữ vậy dạ em cao một m bảy à m bảy giờ muốn bạn gái m sáu phải không từ à... bên đây có m rưỡi à chịu không à, hồi sao không giải mặt bao đẹp mà một m rưỡi thôi được không tôi hỏi thiệt đừng tôi biết đường tôi làm mai chứ gì à, dạ được được ha mũi <cười> tay là tướng tốt lắm các tự viên du lịch thì cũng lanh lắm lanh lắm à. tôi nói hai người này nói chuyện không biết người nào nghe đó ừ giả bộ đây là giả bộ hiền hiền thôi chứ ở đâu nghe anh linh nói câu đầu nó sao bạn ngồi im lặng quá một hồi chơi la phanh không à trời ơi nhiều nhiều nhưng bên đây nói ngồi có hai phút đừng dành nói hết nha ông thấy cũng khó tạm lắm. được nói chung khó là tạm lắm. được mà mai mà khó lắm 
trời phải khó chứ làm mai phải cho chuẩn chứ không thôi là tội nghiệp đàn bà anh gái ta sao người phụ nữ đối diện em là ai chào anh huyền linh ạ à. xin chào em trật tự viên du lịch không biết có trật tự viên gia đình không em à. thử mới biết anh thử mới biết hả à? dạ độc lạ đúng rồi độc lạ hài hước nữa dạ. mà cái việc gì mà thấy hài hước là thấy khỏe rồi đó đúng không dạ à anh nghĩ là cũng hợp lý đó à. ông bà có câu nói rằng là yêu là phải nói mà cái đói là phải ăn nên không sao đâu yêu là em sẽ nói <cười> yêu nói tới luôn hả tới luôn màn lên coi có có nói không có nói biết có yêu hả? hai người gặp nhau có nói ào ào không nha à. chứ ngồi không thấy nhau nói tùm lum hết trơn á rồi bây giờ nè chuẩn bị nè chúng ta sẽ bắt đầu mở màn lên nào hai phút bắt đầu chào anh à chào em à Hồi nãy nói lắm mà sao kéo màn lên đính vậy cho em hỏi anh một xíu nha dạ. nếu mà bạn gái của anh mạnh mẽ và cá tính thì anh nghĩ gì ừ, thì thực ra là mạnh mẽ cá tính thì cũng tốt lanh lợi càng tốt tại vì anh ít à, không có được lanh lắm nên là cần phụ kiếm Đồ. kiếm người lanh hơn để à, hỗ trợ nếu mà đi đi cho một bài tiệc á anh uống bia người yêu của anh cũng uống bia cũng vô khí thế cho anh anh nghĩ gì ờ, anh thấy điều đó cũng tốt cũng bình thường tại vì à, anh vô một ít à, em vô nhiều một chút thì à, có gì thì à, em đưa anh về cũng được ừ. mà em hỏi anh này người này có đúng cái mẫu hình lý tưởng của bạn ừ. chắc gần đúng rồi đó gần rồi ha tại vì công việc của tụi anh thì dạ. phải hội đủ năm yếu tố lên thì à, đầu tiên là phải biết ngoại ngữ là chính thứ hai là đành được về thành phố thứ ba là biết về thành phố thứ tư là biết về võ thuật và thứ năm đặc biệt là phải đẹp trai giống như anh anh, anh nghĩ là học học đủ thì chuẩn nha gần gần chuẩn với em rồi đó anh nói tiếng anh giỏi đâu anh thử nói vài câu tiếng anh với bạn ấy coi hello how are you today cái này ai nói không được <cười> lên nói coi anh lên nói tiếng anh vài câu anh lên how you find kiểu sức tạp lý ok yeah ok uh, after the skating you uh, dance with me I uh, I understand what you uh, what you say. Um, I uh, I think um, I think you uh, you are okay. Uh, I um, I miss you uh, after the show. Okay, and give me the contact. The how how can I take uh, communication about you? Yes, okay. Uh, yeah. <laughs> okay, I love you. Okay. <laughs> okay. I like you. I like it. Not... What do you like? Yes, I like. Okay. <laughs> Ủa, anh anh lớp hay em lớp em á <cười> chúng ta còn 30 giây em ở quận mấy lần ở quận 11 á anh à, anh ở kế bên quận em luôn á <cười> quá tuyệt vời rồi à. mà quận mà, mà bên quận mình thì có nhiều khu vui chơi giải trí lắm thì có dạ. gì thì đảm bảo là quay lại câu hỏi hồi nãy thì anh dạ. sẽ dẫn em đi nhiều hơn chiều nào em cũng đánh cầu lông bên chỗ trường đua đó anh à. À, vậy bữa nào qua đến đó đánh múc chiều <cười> Ok anh hẹn anh ngày đó nha Ngày đó không xa đâu em Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa xôi Bây giờ hết giờ Rồi, được đặt tay ra sau thành ghế nè Ok này. Yes, I ready Ready? Dạ Quán Chứ Linh biết có nhiều đó thôi đó Đem tới 10 thôi chứ 11 còn có chừng bí <cười> Một, hai, ba Thật là vui, thật là vui, thật là náo nhiệt Đúng không? Đúng là độc lạ và hài hước Đúng rồi Bạn này cũng là vui và hài hước Cho nên là một cái gia đình chúng ta toàn là hài hước Anh nghĩ rằng hai bạn ở gần quận 11 á Tối nay người ta đầm sen đập dịch được đó Đấy, chiều nay ta hẹn nhau đi đá banh đó À, đá banh xong vậy đập dịch cũng được Chúc mừng hai bạn, chúng ta nắm tay nhau và chờ quay may mắn Cảm ơn anh Thưa quý vị, ngày hôm nay ta gặp lại nhau và cùng nhau để kết nối cho những cặp đôi Họ chưa tìm được một nửa mảnh ghép của họ và hy vọng ngày hôm nay họ sẽ tìm được và nhấn nút quý vị nha Một cao hóa thật lớn, chào đón cặp đôi đầu tiên Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn nam Anh chào anh Tuấn Linh ạ 
Rồi, chào xin bạn. chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay à, Em xin được tự giới thiệu em tên là Thùy Linh Hiện năm nay em 27 tuổi Em đang là chuyên viên văn thể của công ty VinEco thuộc tập đoàn VinGroup Hiện bây giờ em đang công ở thành phố Hồ Chí Minh ạ Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 27 tuổi 27 à. quê em ở đâu? Dạ quê em ở Quảng Trị Quê ở Quảng Trị à. Một cô gái rất là dễ thương quê ở Quảng Trị Tên... 27 tuổi Tên gì Tường? Dạ vâng em tên là Thùy Linh ạ Kiều Linh hả? Thùy Linh <cười> Thùy Linh Vâng, cùng tên với ca sĩ được. Hoàng Thùy Linh đó anh Cái loa cái trôn các bạn đẩy lớn lên xíu nha các bạn Rồi, chưa nghe rồi, từ từ Cho trời trời mi lên ổn định Đẩy cái loa cái trôn lớn lên xíu Alo Alo Thử đi alo đi Alo, 1, 2, 3, 4 à. Giới thiệu lại từ đâu hả chị? Từ từ, đợi chị báo quay rồi vậy Alo, nghe được chưa? Mọi bạn nói em Hả? Alo, 1, 2, 3, 4 Ok, vừa đó Tay nó bị điếc hay sao? <cười> Rồi, à, mời em giới thiệu Dạ vâng ạ Em xin tự giới thiệu em tên là Thùy Linh Năm nay em 27 tuổi Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em đang là chuyên viên văn thể của công ty Vineco thuộc tập đoàn Vingroup Em đang công tác tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ Quê em ở đâu? Dạ vâng, quê em ở Quảng Trị Quê em ở Quảng Trị Quảng Trị Rồi, bạn nghe rõ chưa? Thùy Linh, 27 tuổi, quê Quảng Trị nha Mời bạn giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn Chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả và chào bạn bên kia à, Mình tên là Trần Duy Cương, nay mình 37 tuổi à, Mình là sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay mình làm trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Sài Gòn luôn Sài Gòn luôn dạ. 37 tuổi hả bạn? 37 nói cho vui thôi, chứ thật sự qua đây nhìn là biết à cao lắm hai sáu bảy gì à em không nghe Còn rõ trẻ lắm đừng có lo à, bạn nữ nói là không nghe rõ bạn nam nói lắm em không nghe gì em cứ hỏi lại đi anh dạ. ấy sẽ trả lời em anh ngồi em làm muốn giới thiệu lại từ đầu tên thôi rồi lớn lên hương hay cương à, anh giới thiệu lại à, dạ vâng anh tên là trần duy cương hôm nay ừ. anh 37 tuổi hiện nay anh đang sinh sống làm việc ở thành phố hồ chí minh thì công việc hiện nay là làm lĩnh vực khách sạn nhà hàng khách sạn nhà hàng dạ. ừ. Trần Duy tuổi. Cương nha em Dạ vâng, Kim Cương, dạ Đừng nghe rõ Cương nha, đi bác sĩ Cường đó <cười> Rồi, mình giới thiệu một chút về bản thân đi Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ vâng, à, em công việc hiện tại của em là bên về tổ chức nghệ thuật Tổ chức các sự kiện liên quan đến văn hóa biểu diễn ừ. Thế ra làm công việc của em thì nó liên quan đến nghệ thuật Nên con người em cũng là có chức nghệ sĩ Và ừ. à, em thì um, hiện bây giờ thì em đang đi làm ổn định rồi Nhưng trước đây thì em hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật luôn Tức là em hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật múa thì uh, hồi xưa thì em học song song hai trường người đại học của học trường múa rồi xong rồi em học thêm cao học nữa thì ừ. trong năm nay sẽ tốt nghiệp vào uh, luận văn thạc sĩ thì uh, sĩ về ngành nào em ngành quản lý văn hóa văn hóa dạ vâng ừ. thì um, cái lý do mà em hiện bây giờ vẫn chưa có người yêu cũng là vì là do em dành quá nhiều thời gian cho công việc học tập và đi làm thì học xong một cái là em vừa đi làm để trang trải học tập để cho học cao học nữa ừ. rồi uh, cái công việc của em cũng phải đi rất là nhiều Thứ nhất là do tính chất hoạt động nghệ thuật nên tổ chức sự kiện nơi đây may đó là công như toàn quốc chỗ nào cũng cũng phải đi hết Nên ra là đi nhiều quá rồi thời gian công việc học tập cũng nhiều Nên ra là cái cuộc sống riêng tư của em không được có nhiều Và những người nào mà kiên nhẫn mà nhắn tin gọi điện cho hàng ngày cũng cũng không phải không phải không phải là xấu nhiều Thì ra là em cảm thấy rất khó để quen được một người mà lâu dài Là thiếu những anh chàng mà nhẫn nại phải không? <cười> <cười> rồi, rồi mấy cương, người làm quản lý nhà chưa? khách sạn là nhẫn nại lắm đừng có lo nào cương em phải nói gì với mình đó đi à, à, em có ưu điểm gì khuyết điểm gì thì điểm mạnh của em thì là tính tình em hiền lành à, dễ chịu nhưng mà không có dễ dãi à, thì à, em thì sống là hướng là suy nghĩ theo mọi hướng hướng tích cực à, không hút thuốc không nhộn nhẹt có thể biết làm và sẵn sàng chia sẻ công việc nhà à, kiểu hướng làm người gia đình khuyết điểm là gì khuyết điểm em thì dễ bị đổ mặt khi các bạn nữ hay chọc dễ bị đỏ mặt dạ à cũng hơi đỏ đỏ rồi ha nãy giờ đỏ chưa anh linh hơi đỏ đỏ thôi chừng nào gặp bạn nữ bên kia mới đỏ à, bây giờ em nói gì mà cho bên kia ảnh đỏ luôn cho chị ừ nói đi à, nói về tình trường đi em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ em thì uh, có hai mối tình nhưng mà không mối tình nào vượt quá được một năm cả để ừ. do là em số em toàn là quen những người rất là ở rất là xa Thế cứ ba bốn năm thậm chí nửa năm mới gặp nhau ba ba bốn tháng nửa năm gặp nhau có một hai lần à. thì cứ thì yêu nhau qua tin nhắn điện thoại không thì cảm thấy thôi không không ổn chán quá ha <cười> ừ, phải đi chơi những cái nguyện vọng của em là bây giờ thí dụ như yêu nhau là bao lâu gặp một lần 
Em thì tại vì thứ nhất là người nào mà chịu nhắn tin gọi điện cho em mình nhắn lại là tốt lắm rồi Thế ra là em rất ít thời gian để nhắn tin gọi điện lại và thường hay bị chê xét tại sao không nhắn tin gọi điện lại không chịu liên lạc Mà thực sự là do là vốn công việc mà như chị biết như tổ chức sự kiện hay là múa hát thì mật chị biết rồi đấy Đâu có thể nào cầm điện thoại cho người suốt đâu Nên Em là... không có thời gian nhắn lại cho người ta nhưng mà em vẫn mong muốn lúc em mở ra thì vẫn thấy người ta nhắn vô cho em đúng không? <cười> Dạ vâng, là vậy, đúng dạ không? Dạ vâng. à. Có nghĩa là à, em cảm thấy trong chuyện tình cảm thì cần phải có sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau Nhưng mà có nghĩa là em không nhất thiết là phải cứ gặp nhau hàng ngày Vì bốn tính chất đã không không gặp nhau được thì mình cũng có thể tình cảm với cách khác à. Dạ à, Cái ưu điểm thì em tự nhận thấy mình là một người khá là nghiêm túc à, Trung thực Sống có trách nhiệm Và em là người yêu thích công việc Rồi hai cái mối tình kia chia tay là lý do mình không có thời gian nên là từ từ là chia tay luôn đúng không? Dạ vâng rồi bạn trai bên kia nghe mình rút kinh nghiệm nha em dạ. à, người ta cổ có bận thì cô bận là em cứ nhắn tin điều 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 đúng nhắn rồi tra ngập điện thoại đọc không đọc không cần thiết <cười> còn à, nhược điểm của em thì à, nhiều người nhận xét em là một người hơi khó tính à, có một chút nóng tính và hơi hơi ngang bướng chút xíu à, cũng có thể là do tính chất em công việc như thế nên mình đôi lúc phải rất dứt khoát ừ. phải nghĩ như là mình À, có nghĩa là em sẽ cố gắng sẽ khắc phục những cái tính tính chất đó nếu mà em gặp được một người mà có thể một là trị được em ừ. tức là à, giúp em à, nhu lại được hai là chịu được em tức là cảm thấy là chấp nhận được tính cách đó của em thì phải trị được. được em và phải chịu được em nha anh cương <cười> dạ. à, anh cương thì có mấy mối tình rồi anh à, thì hồi trẻ cách đây 10 năm thì cũng có một mối tình hồi trẻ đó hả <cười> trẻ. ý là giờ già lắm rồi đó trời ơi bi quan quá lạc quan còn trẻ mà giờ vẫn trẻ yeah. mối tình hồi xưa bỏ qua đi mối tình mới đây nè là ừ, lâu chưa không cũng là mối tình hồi xưa thôi yeah. mối tình mới đây cũng là mối tình hồi xưa luôn yeah. nghĩa là từ xưa giờ chỉ có mối tình ngày xưa thôi dạ yeah, là một mối tình một thôi dạ yeah. mối tình ngày xưa đó lâu không hai năm rồi hai năm dạ yeah. ngày xưa đó qua bao lâu rồi dạ yeah, mười năm thôi mười, mười năm, năm rồi yeah. ủa vậy mười năm nay sao ở không vậy anh <cười> thì thực sự ra có một ý điểm của em nữa là em lười đi chơi lười ra ngoài thường đi làm ở nhà nên ít nên dẫn đến là lười quen bạn gái luôn lười quen bạn gái trời ơi giờ đó chị cũng có nghe câu này đó ủa rồi mà mà có thích con gái không dạ bình thường chị dạ. bình thường không có thích luôn không vậy với là con trai bình thường đó. à trai bình thường hả dạ. <cười> cái này em em, em, em làm cái công việc công ty à, em làm gì em làm về mảng đầu tư ạ à. mảng đầu tư nhà khách sạn dạ em có công ty không dạ không à, em làm cho công ty thôi à. trong công ty làm chức vụ gì à, làm phó phòng đầu tư à phó phòng đầu tư dạ có giám đốc giám đốc đầu tư có giám đốc đầu tư dạ cha dữ nha bây giờ mình đầu tư về tình yêu được không dạ cũng nên đến lúc uh, suy nghĩ cái kinh anh lúc dạ. bây giờ mạnh mẽ lên nha mặt đừng có đỏ nha <cười> em muốn tìm một người yêu như thế nào dạ mẫu người em là những tên dịu dàng dịu dàng à, biết quan tâm biết chia sẻ quan tâm chia sẻ biết chăm lo gia đình dạ. đơn giản vậy thôi hả chiều cao thấp uh... à, về ngoại hình thì thích bạn gái ngoại hình thì dễ nhìn à, chân không dài lắm chỉ cần cao mét năm mươi đến cỡ mét sáu hai thôi dạ chân không dài lắm <cười> còn gì nữa không em có cái mẫu người lý tưởng gì không dạ không chị chị hồi từ hồi đó giờ bạn muốn hẹn hò bạn là hình như bạn đầu tiên lên là tìm người yêu chân không dài lắm đó. sao bên đó chân có dài lắm không dạ chân chắc là đủ tiêu chuẩn không dài lắm rồi ạ <cười> em thì em đặt mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ, à, trước hết em xin đáp lại cái 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 mong muốn của anh bên kia về ừ. mẫu bạn nữ là muốn một người dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc. Thì em cũng không cảm thấy tự tin lắm. Tại không vì, tự tin lắm. Dạ, tại nhất là em là một người cũng uh, là một người cũng có tính chất dịu dàng nhưng mà nếu dịu dàng đầm thắm theo kiểu phụ nữ gia đình thì chắc không phải. Thì em cũng là một người sống khá là năng động và hoạt bát. À, thứ hai nữa là quan tâm chăm quan tâm chăm sóc thì em nghĩ cũng có nhưng mà không phải là một người quá tinh tế dịu dàng như một người phụ nữ truyền thống nên là em không biết là em bên kia mong muốn một người phụ nữ theo kiểu truyền thống không ạ nếu như mà phụ nữ truyền thống thì không biết em có đáp ứng được hay không à, anh thì muốn cân bằng giữa hiện đại và truyền thống chứ không hẳn là truyền thống à, à dạ vâng yeah. về um, mẫu bạn bạn nam mà em mong muốn về ngẫu người yêu lý tưởng thì uh, em cũng không có cái mẫu hình nào cả nhưng mà em chỉ mong muốn một người đàn ông có tính chất điềm tĩnh, à, chính chắn, có sự nghiệp ổn định và có sống có trách nhiệm, Đã, chỉ đơn giản như thế thôi. Ừ. Còn về ngoại hình thì em muốn một người cao hơn em, nếu mà cao được mét bảy trở lên thì càng tốt, à, khỏe mạnh, thích tập thể thao. Ồ, 
Bên kia có chơi thể thao gì không anh Cương? Dạ có sáng chạy bộ công viên Dạ, <cười> dạ chơi thể thao hoành tráng quá ha <cười> Rồi anh thấy uh, cũng uh, cái hai người đưa ra cái uh, hình mẫu thấy cũng được được Bên đây là hình như là hoàn thiện hết Bên đây là mẫu người gia đình luôn rồi Để anh xem coi Ồ oh, dễ thương quá Dạ anh ạ Em Dạ uh, Nhưng mà nãy giờ em nói nhanh quá Em khắc phục được cái chuyện nói nhanh không? Dạ đúng rồi, em sẽ cố gắng khắc phục Ừ, Ủa, người quản trị mà sao không có nói tiếng quản trị hả? Dạ đúng rồi, em nói tiếng này để cho mọi người dễ nghe Như em nói tiếng quản trị chắc mọi người sẽ tụi em nói tiếng nước ngoài quá à <cười> Nhưng mà nãy em nói em không phải là mẫu người chăm sóc gia đình lắm Dạ, em là một người, chung em sẽ cố gắng cân bằng giữa gia đình và cuộc sống với công việc Nhưng mà em cũng là người yêu thích công việc Nên là nếu như yêu cầu em phải sống một cách vì gia đình hoàn toàn thì em không làm được Em thích gì ở người đàn ông? Em thích một người sống có trách nhiệm và thông cảm được với công việc của em hiện tại Anh ở đây có trách nhiệm á, anh thấy là ổn đó Căn bản là thông cảm được với nghề nghiệp của thông em Thông cảm nghề nghiệp, anh ít nói Ông thông cảm luôn Anh nghĩ ít nói lắm, làm gì cũng được hết trơn á Kỳ vậy Ừ, ít nói người ta cũng không Để nó dễ dễ hơn rồi Cái điều nữa là em không thích gì ở người đàn ông Em không thích một người gia trưởng Anh này, anh không có gia trưởng đâu, anh hiền quá, hình như là em gia trưởng hơn anh đó <cười> À, em không thích một người sống chung là quá kỹ tính kỹ tính hả kỹ tính như là kỹ, hơi hơi tính toán tiền bạc hơi chia ly sạch sẽ quá các kiểu cái gì quá quá là thấy uh, em không sống được tại vì em tin em hơi thoải mái em không có thích một người quá kỹ thì sẽ em sẽ bị xăm soi mình cảm thấy là không tự tin à, cái kỹ tính đó ha à. đàn ông mà kỹ tính quá cũng giống đàn bà <cười> vậy cái này được đến hỏi anh coi sao nha dạ. rồi được lắm á <cười> dạ được nhưng mà anh hỏi em nè, nãy cổ nói là cô không thích người kỹ tính Xăm soi yeah. Rồi đại khái keo kiệt á Dạ yeah. Có không? Không, em làm lĩnh vực khách sạn nhà hàng là cũng rất là thoải mái không? Ừ. Đi dịch vụ như đi tất cả ăn uống hay rất là thoải mái nên Ăn uống thoải mái? Tức là tức là cái công những công việc của em á, hàng ngày là tiếp xúc với lại là khách sạn nhà hàng cho nên cũng thoải mái không à, có Em có gia trưởng không? Dạ không, em đâu có, em chỉ là con trưởng chứ không gia trưởng <cười> Em có muốn chị hỏi thêm cái gì về gia cảnh của ảnh này không? Chị sẽ qua chị hỏi, chị nghiên cứu cho em Ngoài cái cao 1.7 em còn muốn cái gì nữa không? Về ngoại hình, về gia cảnh Dạ, à, nếu như người đó sống tại thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt Tại vì em làm việc tại Sài Gòn và không muốn phải di chuyển sang một nơi khác Nếu làm dâu thì được không? À, nếu làm dâu thì em không có vấn đề gì cả Nhưng căn bản là em chỉ mong muốn là gia đình nhà chồng có thể Gia đình bên người đàn ông có thể thông cảm được công việc của em Chấp nhận là em hay đi công tác, hay đi về chế Có đưa mẫu người lý tưởng nào không? Mỗi người lý tưởng mà một người đàn ông hả? Ừ. Em đưa cao quá thì làm nào? Thì mình cứ đưa đi, còn cái chuyện được hay không là còn tùy nữa Dạ, à, em thì hay thần tượng một người đàn ông mà vừa vì sự nghiệp, vừa vì vợ, vừa vì gia đình ấy Thì là có David Beckham Cũng hơi cao quá em <cười> David Beckham hả? Chị. Wow, 37 tuổi mà cũng ngon, Trời. ngon lành ha Nãy em nói hay, hay mà là... qua nhìn thôi Không bao giờ biết 37, em tưởng là 47 á Quên 27 À, anh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao? Dạ em sống ở đây Sống ở đây luôn Mình có phải làm dâu không? Ba mẹ em uh, sống cái... chung luôn với mình hay thì sao? Thì có thể sống chung sau đó nếu mà có thể không thích thì ở ngoài cũng được Rất à, là thoải mái Vậy là sao cũng dạ, được, đúng dạ. không? À... Ta làm nhà hàng khách sạn Thích thì ở khách sạn dạ. Không thích thì ở nhà hàng Không thiếu chỗ ngủ dạ. <cười> Bạn nữ thì dạ. bạn nữ thì đang ái ngại là vấn đề về sức khỏe Tại vì bạn ấy muốn lấy một người chồng phải có sức khỏe, phải có tập thể thao Dạ thì... Chạy bộ hàng ngày đó Khỏe không? Khỏe, khỏe Ít đất nổi không? Rồi, à, nổ, dạ, nổi thôi, quan trọng bao nhiêu cái còn nổi Thì bây giờ nữa. thử được nhiêu cái thì thử đi Bốn à, cái thôi Tại vì bên này cô này ngon lắm à dạ. Phải thế đất khỏe rồi mình mới làm mai được Em làm mẫu vài cái rồi, Nếu mà làm mẫu chuẩn vài cái mà. Chỉ cần nhìn thấy cái thế là biết được hay không rồi Bốn, năm cái là ngon rồi đó em Trời, trời ơi, ghê vậy, bẻ tay cứ rụp vậy đó hả? Có giám đốc mà Có giám đốc Dạ Được à Xấu à được là mẫu, là mẫu thôi là mẫu trời ơi làm thấy nhiều ghê chưa ba cái nhiều ghê chưa có giỡn là ba cái nhưng mà thực sự lên đây nó rất là nhiều anh thích đất rồi ừ, dạ. cái ba cái này như ba cái này Chất chuẩn lượng, có dạ. nghĩa là trước sau thẳng xuống sát lên cao còn có nhiều người làm 10 cái nhưng mà được cái này xuống là cái mông chổng lên là như vậy là chưa có đạt dạ. tiêu chuẩn đồng ý anh này được anh này là mông không chổng hả không Đẹp được đều hả? đẹp trai Quả. sáng sủa công việc ổn định dạ. đúng không gia đình à... <cười> ở thành phố Hồ Chí Minh yeah. nhưng mà chị hỏi một câu nữa thôi bạn có ngại nếu như người vợ mình là một cái người học cao hơn mình không hoặc là lập gia đình rồi vẫn cứ đi học sinh con đẻ cái rồi vẫn muốn học thêm à... 
cái đó thì nhiều khi bây giờ trả lời cũng khó có trả lời thành lúc đó khi mà tình cảm đủ lớn thì để mình vượt được hay không thì lúc đó sẽ rõ nhưng bây giờ lúc chọn bây giờ cổ là cô vẫn đang học và cổ chuẩn bị năm nay sẽ tốt nghiệp cao học thì cái điều đó có làm cho bạn cảm thấy không, điều đó là hạnh diện hay là cảm thấy ái ngại có nhiều người người ta lại ái ngại nhưng có nhiều người là đi khoe chỗ vợ tôi học cao là tôi sướng lắm cái dụ vậy thì bạn là thuộc tiếp nào cái quan điểm của bạn như thế nào à, thì cái đó em cũng quan trọng nếu mà bạn đó cân bằng được nếu mà việc học việc làm và gia đình nó cân bằng được mọi thứ thì cũng sẽ ủng hộ ủng hộ ha yeah. rồi nhiều đó thôi <cười> ủng hộ được đẹp trai lắm em có nhà cửa ổn định anh nói với em nghe bên đó cao học bên đây học hơi cao luôn em em khoe liền em em mới học ở đâu về khoe luôn mới học ở úc về đó bằng gì em master master úc về đó cưng đừng có giỡn bên đó cao học bên đây là học cao có nhiều người chồng á là học cao nhưng mà không muốn vợ mình học cao hiểu không ở đây ý em đang nói vậy chứ đâu có chê nhà trai đâu tôi khen nhà trai nhà nãy trai giờ. hơi bị ngon á ngon rồi bây giờ thôi để uh hai bên khán giả rồi người nhà mình nhận xét hôm nay em có đi với người nhà không chưa em em chưa giới thiệu xong cho giới thiệu tiếp được không giới thiệu gì nữa <cười> rồi giới thiệu đi tại vì em chưa hỏi đến sở thích sở thích của ảnh hả à? dạ sở thích của em nữa từ sở thích của em nữa không biết là có hợp nhau hay không thì cho em hỏi tiếp chút em hỏi em xíu nữa kéo màn lên rồi em với ảnh nói chuyện trực tiếp với nhau rồi bây giờ hỏi bây giờ em đi với người nhà của em là có ai dạ hiện em có đi với anh trai ruột của em anh ruột dạ hiện dạ. em cũng đang làm việc tại thành phố hồ chí minh luôn à rồi cho chị gặp em ruột à, anh ruột của em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các anh chị ở trong trường quay. Rồi chào bạn. Bạn nhận xét vào lời nhận xét Theo cái cảm nhận của một người đàn ông tương tài như anh thì thì anh thấy anh này cũng khá là tốt. Nếu mà anh 10 điểm thì anh này ít nhất cũng phải 8 điểm. Oh, 10 điểm mà anh trai mà chấm 8 điểm là xuất sắc rồi. Cảm ơn anh. Có gì nữa không anh? À, nhưng mà cái cái chuyện tình cảm thì 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 theo cái cảm nhận của từng người thôi cho nên là anh nghĩ là lính cứ chờ đến lúc bạn mang lên rồi mình kết hợp với những cái thông tin trước đó nữa thì mình sẽ từ đưa ra quyết định có muốn gì? nói gì với anh trai tương lai không thì mình chỉ nói là nếu mà mình có cơ hội hẹn hò thì mình sẽ cố gắng trân trọng cái tình cảm này để kết thúc tốt đẹp làm gì kết thúc tốt đẹp là sao? Tức là đến cuối cùng à? Phát triển tốt đẹp cái dùng từ kết thúc tốt đẹp thôi. Nghe nói sao sao? Kết thúc có hậu. Dạ, kết thúc có, có hậu rồi. Dạ. Rồi, rồi cảm ơn anh. em trai đi với ai? Em đi với ba mẹ. À, em chào hai bác. Dạ, chào hai bác. Xin chào MC Quyền Linh, xin dạ. chào MC Cát Tường, dạ. chào toàn bộ khán giả trong trường quay tôi là mẹ của duy cương thì nói chung là nhìn thấy bạn gái bên này thì thấy cũng xinh xắn nó óc dáng cũng mảnh mai mà công an việc làm rồi cũng có trí học hành gì kia nói chung là nếu mà tôi được quyền có cái nút bấm đó, yeah. thì chắc là tôi bấm <cười> nhưng mà bởi, nhưng mà bởi vì là nhưng bởi vì mình không được quyền thì à. thôi để cho hai cháu tùy duyên à. nhưng mà còn cái chuyện mà cương thì nói thật ra đó là đúng nó có một cái là nó nói thẳng ra là nó nhát gái <cười> nên thành ra chắc là cái này chắc phải nhờ anh quyền linh là nó là dạy cho vài chiêu <cười> cái đó là nhờ anh quyền linh sau dạ. này để con lò bác dạ. à, em chào hỏi bác 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 chào bác trai và chào bác gái ạ Dạ à, Con cảm ơn những cái lời nhận xét rất là tốt của các bác dành cho con Thì à, hiện tại thì à, con cũng à, nhờ sự à, kết hợp của chương trình Thì mới được gặp các bác và gặp à, anh ở đây Thì cũng hy vọng nếu như mà có duyên thì mình sẽ tối Còn nếu như mà không có duyên thì mình cũng có cơ hội khác và được làm bạn ạ Con xin cảm ơn ạ Rồi. Rồi. Chào Dạ bác trai có ý kiến gì không ạ? À? Bác trai cho dạy ý kiến đi bác À, tôi cũng giống như bà xã thôi là nhận thấy là tất cả đều tốt nhưng mà cân và quyết định thì do hai đứa dạ à. mà ai là người đăng ký bạn tham gia bạn muốn hẹn hò cho anh cương vậy bác 
đây là công ty dạ chắc thấy anh nhát gái quá đăng ký cho anh hả bác ha ngày xưa bác có bắt cua bắt gái là bác có nhát không nhát nhưng mà thấy là phải quyết tâm à đó ban đầu thì nhát nhưng mà sao ta. thấy sợ mất phải quyết tâm bán đó dạ thấy chưa cương cảm ơn hai bác phải học ba mình nhát thì nhát nhưng quyết tâm nha dạ. kéo màn lên quyết tâm liền nha à, chuẩn bị màn lên thằng bạn nói quyết tâm quyết tâm đi nói lớn lên coi quyết tâm nói đi quyết tâm ôi trời ơi <cười> mạnh mẽ lên chứ quyết tâm quyết tâm đi quyết tâm quyết tâm quyết tâm ừ nói gì đi kéo màn ba mẹ là nhân lúc rồi đó nào Nãy giờ em nghe tiếng mà chưa thấy hình Giờ thấy hình rồi em có cảm nhận nha Dạ em Giờ anh hỏi em cảm nhận hơi khó Bây giờ mình à, hỏi chuyện nhau biết em. được chưa ạ Nó sẽ thích gì đó hỏi đi Dạ anh có thích đi du lịch không Anh à, cũng có thích Nhưng mà cũng ít đi Ít đi à. À. à Nhưng mà một người như em hay đi du lịch Rồi hay đi đây đi đó thì ở nhà Nếu mà anh ít đi thì anh có, có cảm thấy khó nếu chịu không Nếu đó phải kéo anh đi thì anh sẽ đi Dạ à. nếu, mà, nếu mà kéo đi thì anh chịu đi đúng không à, Đúng anh có yêu thích nghệ thuật không ạ? Nghệ thuật thì cũng bình thường thôi cái đó thì anh cũng yêu thích ví dụ thôi. anh em, em yêu ví dụ thích. cụ thể đi nghệ thuật cũng hạn như là lĩnh vực nào em là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tổ chức sự kiện nhưng trước đây em hoạt động trong lĩnh vực múa bây à. giờ em làm việc cũng điện tại công ty nhưng mà em vẫn làm nghề tay trái là múa đi dạy múa biên đạo múa à, dạy diễn nữa nè, em Ủa nói anh không có hiểu đâu em phải biểu diễn cho anh coi một chút xíu là cái việc em làm đó rồi anh coi rồi anh thấy anh chịu được hay không anh thích hay không múa đi em múa đi <cười> anh phải thấy đúng không em đúng không cô rồi nếu à. mà em làm đẹp quá thì anh sẽ chấp nhận dạ vâng thuyết phục ảnh em thì bây giờ lỡ mặc đồ này rồi không có thì có điểm múa nào mà thì nó... em xin làm một số động tác tay à. thôi có được không thì em làm em làm sao mà anh chịu rồi ba má anh chịu anh đứng lên em làm đi vâng em xin nhận mình chuyên nghiệp mà em mình đâu có ai như làm mẫu vài cái thôi không sao à, em bỏ giày ra được không được Rồi không có nhà không có gì hết em đứng nhịp nhá Ờ à, sao cũng được á À Bây giờ em cứ vô lớp cơ bản đi <cười> Để... Em đứng quay mặt cho anh coi nè Chủ <cười> yếu anh đang ngắm này mà Quay Thế mặt nhưng mà Em quay mặt cái đây cho khán giả sao nhìn em được Không sao em cứ anh đứng Chủ yếu anh này nhìn thôi Em sẽ lên xíu đi Em sẽ lên xíu để anh coi được rồi Đúng rồi Hồi giờ em lên sân khấu để múa cho đông khán giả Bây giờ chưa để múa cho một ai xem riêng lẻ cả rồi. Hơi ngại rồi đấy Ngại hả? Dạ vâng rồi à, à, Với động bộ này thì chắc em chỉ làm được một số bước tay thôi Tự nhiên làm múa ba lê thì chỉ có như vậy Làm như vậy Còn nếu múa dân gian thì à, múa khơ me nhá Múa khơ me chắc dễ làm hơn Bước tay Đó, thấy cái tay chưa? Dễ lắm Đứng lên tập vài cái thôi em chỉ anh dài tái cái cái coi mẹ thôi chị chỉ anh dài tái cái coi thử anh anh hợp không tay như này anh để tay trước ngón cái ở khác ở giữa lòng bàn tay đưa cao đằng trước ngón tay úp lại cong bàn tay lên tay rung quá vậy cương ngón cái chĩa ra em ơi hai ngón cái chĩa ra chĩa ra đằng trước ạ à? chĩa ra đằng trước rồi hơi nhún xuống chút xíu rồi, hai tay kẹp vào đây nó làm mạnh à. mẽ hơn chút không à, à, muốn không nay nó vậy nhưng mà em cứ thử ẻo ẻo một lần đi sao đâu ạ rồi đi thử ạ Trời ơi Vô trong mài giáo vậy Thấy ổn không Cương? Ổn không? Dạ. Được mà từ từ cũng quen à Trời ơi, tối tối về hai chồng ngồi múa vậy không? Chắc vui lắm ha dạ. Tối mà vô, hai chồng đi ngang đó Anh lấy lên lấy xuống ha Đẩy vô để ra cong vô cong ra rồi đó Hấp dẫn lắm Dạ, à, đồng, 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 em đồng cũng đi. mong là một người có thể thông cảm được với công việc của em và những cái niềm đam mê của em thì là không biết là em có thể cảm thấy chấp nhận được hay không dạ trước đây em cũng quen nhiều người nhưng cũng khó những người những người tìm hiểu em á, thì người ta khi biết công việc của em thì cũng cảm thấy khó thông cảm lắm nên là nếu mà em thông cảm được thì em cảm thấy rất cảm ơn thì anh có muốn hỏi gì em không ạ à, khi đánh rỗi em thường làm gì dạ. khi đánh rỗi em thường làm gì đánh rỗi em múa <cười> Đi, đi 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 diễn hay là đi dạy đó hả? Dạ, à, tại vì trước đây hoạt động cả ngày của em là liên quan đến việc múa và em làm rất nhiều đầu việc 
vừa đi dạy vừa đi múa vừa đi uh, biểu diễn rồi rồi em làm công việc ổn định rồi thì sau giờ hành chính thì buổi tối em vẫn đi dạy múa thành ra là hầu như thời gian dạy của em là việc cho niềm đam mê của em thôi cương hát bài tặng bạn gái đi cương được không hát bài nào đó mình yêu thích đó cương nhìn anh ngơ ngác quá vậy <cười> mẹ không có hả? không có bài nào chân luôn hả dạ. hát thử bài nào đó cũng được mình tỏ dễ mình phải đam mê nghệ thuật nữa chứ hả kệ nó làm đại đi em em không hát được kệ nó vô luôn thôi anh ơi em thấy anh như muốn nãy giờ là đã cố gắng lắm rồi để bắt anh hát nữa bình thấy bình à? chưa dạ. bình rồi đó <cười> cảm ơn em bây giờ à, nếu mà bận uh, hẹn hò đi bây giờ ừ. cổ bận quá rồi linh bận quá thì uh, hai bạn thì trao đổi à... hẹn hò thì sao giờ nào như em nói là công việc em khá là bận thì ngoài khi rảnh rỗi thì cũng là liên quan đến cái hoạt nghệ thuật của em thì giờ em thường nếu mà hẹn hò thì em sẽ sắp xếp như thế nào dạ khi mà nếu như mà hẹn hò thì khi mà mình không bao giờ nói bận với hẹn hò cả thì uh, nếu mà cảm thấy đủ thuyết phục và cảm thấy mình chấp nhận được và sắp xếp được thì đương nhiên cái chuyện hẹn hò là chuyện sẽ có như thế nào À, nhưng mà sẽ không phải là ngày nào cũng gặp nhau thì cũng hơi khó đối với em Nhưng mà mình có thể một tuần gặp nhau vài lần à, Nhắn tin điện thoại thì ngày nào cũng nhắn tin như thế là đủ rồi Thì em không biết là em cần một những người thường xuyên quan tâm chăm sóc như thế nào Thì cái đó em không rõ nhưng mà em chỉ có thể đáp ứng được như thế thôi à, Em cảm ơn Em cảm nhận, cảm nhận cái người đối diện em như thế nào hả Cương? Thì à, bạn nữ là người dễ thương, năng động mà theo hướng uh, xu hướng hướng ngoại uh, thì chắc cũng sẽ có nhiều uh, em nghĩ là em nghĩ là em cũng sẽ có nhiều uh, bạn uh, trai theo đuổi cho nên các em không vẻ khó tính cho nên hoặc là công việc em quá bận rộn nên em chưa dành thời gian cho uh, chuyện tình cảm của mình đúng không? Dạ. Cô không hạnh như thế. Ừ, nếu mà nói em là người sống hướng ngoại thì cũng một phần thôi em cũng là người sống hướng nội nhưng vì tính chất công việc nên em phải hoạt bát vui vẻ còn bản thân em cũng là người sống hướng nội còn như nói chuyện bạn trai theo đuổi thì cũng có nhưng mà những người số người mà chấp nhận thông cảm được với công việc của em thì không phải là nhiều hỏi như nếu bây giờ anh đồng ý thì em khoảng bao lâu mình có tiến tới được dạ yeah. thì em nghĩ khi nào có thể kết hôn được <cười> à, em nghĩ là mình sẽ kết hôn khi mình chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần vẫn vật chất giờ đầy đủ hết rồi nói đi chừng đầy đủ rồi chừng nào thì anh theo anh đó, thì anh chỉ cần nghĩ là khi mà tình yêu mà đủ lớn á tìm hiểu mà đủ rõ thì cứ sẽ tiến tới không cần phải quan trọng thời gian ngắn hay dài dạ đúng rồi thì ừ. em cũng quan niệm như thế con cái thích trai con gái hỏi luôn đi. <cười> hỏi linh đi linh em thích con trai con gái em thì thích chắc chung là hai đứa ha câu đa thôi Ừ. em ơi hay mình khoan đã mình dừng ngang đây mình đúng rồi đúng rồi <cười> tại vì uh, phải từng bước rồi từng bước anh linh thôi hả dạ. <cười> phải hỏi quan điểm này kia chứ về tiền bạc kinh tế ai giữ rồi hướng phát triển tương lai thế nào thì bạc, đi cương tiền bạc thì uh, em nghĩ là nếu bạn nào tốt hơn thì sẽ giữ thôi nếu mà ai là người uh, quản lý tiền tốt hơn thì bọn nó sẽ giữ À, chuyện uh, kinh tế trong gia đình đó, thì thứ nhất là em cũng quan niệm là mọi người hai người vợ chồng đều là người chung cái vấn đề đó chứ không phải là ai sẽ là người phải lo hết tất cả cho mình còn lại Nên, nhưng mà cơ bản là ví dụ như người phụ nữ thì sẽ khó khăn hơn là trong giai đoạn mà phải sinh con hay gì đó thì đương nhiên người chồng phải đủ vững về kinh tế và vững về tinh thần để có thể lo được cho vợ chứ nếu như mà em thì bản thân em bây giờ công việc thì vất vả thật mà phải đi nhiều nhưng mà lương ổn định xong mà đến khi mà gia đình thì có thể nó sẽ bị trùng lại sau cái sự nghiệp chắc chắn em sẽ bị trùng lại nếu em lập gia đình và có con thì người chồng nếu mà thông cảm và chia sẻ được thì em cũng sẽ cố gắng để trung hòa anh có một câu hỏi là giờ quan điểm như thế nào về một tình yêu và một hôn nhân mà hạnh phúc em quan nghĩ điểm... một cuộc tình yêu hôn nhân hạnh phúc là thứ nhất là mình phải có tình cảm trước thứ hai là mình cảm thấy là thấu hiểu và chia sẻ với nhau được cái chuyện em nói là hiểu thì khó nhưng mà chia sẻ với nhau thì mình từ từ sẽ hiểu và thứ ba là mình sống có trách nhiệm nếu khi mình có trách nhiệm thì những cái khác ví dụ như là chưa hiểu nhau có thể mâu thuẫn gì đó thì trách nhiệm đã sẽ kéo mình lại và mình ngồi lại với nhau mình nói chuyện và sẽ thông cảm được ừ. em là thế anh thì, tình yêu của cương thế nào? anh thì dựa trên cơ sở là bình đẳng tôn trọng ừ. và thẳng thắn 
bình đẳng thì phải có quan tâm thì có quan tâm qua lại tức là cả hai bên đều có cho và nhận tôn trọng và tôn trọng cả ý kiến cả sở thích của người kia và cả những người thân những người gia đình bên kia và thẳng thắn là khi mình có vấn đề nào thì phải kịp thời góp ý nhau để tốt hơn dạ. không để à, để lâu thì nó sẽ không tốt dạ. rồi một câu một câu nữa mỗi người một câu nữa chúng ta sẽ tiến hành đến cái việc bấm nút hay không bấm nút à, em chỉ hỏi một câu thôi là năm nay anh 37 tuổi đúng không Ờ, thế tại sao lại trong quá trình dài như thế anh lại không quen được ai mà đến đến bây giờ à, có những lý do ha ờ, một số trường hợp mà khi anh định quen á thì có thể là người đó lại có bạn trai rồi à. một số trường hợp mà à, quen á thì thấy anh thấy hơi khó khó quá bỏ qua với lại không chủ động tiếp tục theo đó khó quá bỏ qua là sao à, tức là anh hạn như anh thấy có vẻ người ta không đáp lại hay gì đó thấy có dấu hiệu là anh cũng dừng liền à anh không chủ động tiếp tới tiếp theo là anh hay bị kiểu uh, theo tình tình chạy á chạy tình tình theo anh quyết định là đứng yên luôn theo tình tình chạy chạy tình tình theo à. tức là anh chỉ muốn theo đuổi thôi có khi được rồi thôi hả à? không ý nó là trường hợp giống như một số người thích mình á mình không thích mà người mình thích thì lại không thích mình ví dụ vậy đó theo tình tình chạy chạy tình tình theo à. tức là anh mà luôn. theo mà không bật đèn xanh là anh anh lui luôn đó dạ. anh không có chịu khó nói chung rồi là, là không được nhẫn nại đúng rồi không được nhẫn nại đúng là không có chủ động không kiên nhẫn có một cái khuyết điểm rồi, hết thời gian Thích ai là mình phải tới tấn công cho bằng được chứ Bây giờ là chúng ta đã nói chuyện về nhau rồi, hiểu về nhau rồi Bây giờ mình nhắm mắt lại Để xem con tim có rung động thật hay không Có cảm nhận đây là một nửa mảnh ghép của mình hay không Hãy để tay mình bấm các bạn Trước mặt ba mẹ, nha. trước mặt người thân của mình Đây là một chuyện hết sức là hệ trọng Không phải mình bấm để mình uống cà phê Mà bấm để ta hướng tới một tương lai tốt đẹp suy nghĩ thật kỹ các bạn nha chúng ta có 3 tiếng đếm bao nhiêu bao nhiêu suy nghĩ kỹ nha hai em một hai ba hết thời gian hết thời gian cho hai đứa không bấm Công nhận là đôi trai tài gái sắc thật á Tôi nghĩ rằng là hai bạn sẽ bóng chứ Anh cũng nghĩ sẽ bóng Hơi đó. bất ngờ à, Bạn gái nói trước đi, lý do tại sao bạn không bấm Em thứ nhất là cần nhiều thời gian để suy nghĩ Với thứ hai là anh nói là em chưa được chủ động và chưa được kiên nhẫn ấy. Thì em cũng thử xem là em có kiên nhẫn hay không Nhưng mà anh không bấm cho nên cũng chưa kiên nhẫn được em lắm Sao bạn uh, Nam? Dạ, em thì thấy một số điểm là nữ chưa có vẻ phù hợp lắm à, để có những người với em à, em sợ là không có thời gian nhiều để mà tìm hiểu để cho tiếng tiến xa hơn một người thì không được kiên nhẫn nhẫn nại lắm mặc dù cũng rất là muốn yêu rất muốn tìm một nữ tôi của mình một người kia thì cứ gọi là chần chờ gọi là cũng chưa có gọi là bật đèn xanh cho người ta tới ai người không ai có một cái sự Đúng quyết rồi. tâm hết không ai quyết tâm hết trong tình yêu đôi khi chúng ta phải quyết tâm ha các bạn ha đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà anh nghĩ rằng các bạn nên một... bổ sung cho nhau bổ sung nhiều hơn nữa có lúc một tí cơ hội thì mình phải nắm bắt rồi ừ. tự động mình phải nuôi dưỡng cái cơ hội để cho nó lớn chứ đâu có ai đưa sẵn tới cho mình đâu tiếc quá một đôi trai tài gái sắc đấy một người đẹp trai học cao học một người đẹp gái học cao ô nói chung là hai người rất là dễ thương tiếc lắm nhưng không sao chúng ta vẫn còn câu lạc bộ của bạn mối hẹn hò ở đó có hàng trăm hàng triệu người đang hướng về các bạn và sẵn sàng họ đã bấm cho bạn đấy đừng lo nha hy vọng rằng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình hãy mặc chương trình gửi tặng hai bạn ừ. nước xịt thơm miệng thảo dược relax ừ. mạnh mẽ lên em dạ. theo anh anh sẽ tìm cho một nửa yêu thương ha dạ, cảm ơn anh rồi chúc hai bạn thành công cảm ơn hai bạn trời ơi cứ nghĩ là bấm nút rồi chứ sao vậy ta cô này là cô đợi anh này bấm cổ mới bấm mà anh này anh không cương quyết bấm nên cô không bấm bởi vì cổ nói cũng không đủ thời gian để có thể chăm sóc cho gia đình thì cũng khó đó là một trong những cái điều hết sức quan trọng đối với những người đàn ông anh này anh nói vậy cho anh 37 tuổi rồi ừ. anh muốn lấy vợ rồi bởi vì người ta mới ế tới vợ chứ nếu như có cô nào mà hả bật đèn xanh liên tục luôn là anh nhát chỉ... gái kiểu là anh ngồi không rồi ai phải tấn công ảnh nữa chứ anh không có thời gian luôn anh anh thì có thời gian nhưng ừ. anh không có sự quyết tâm cô nàng thì có quyết tâm tìm bạn trai nhưng cô nàng lại không có thời gian nãy nó quyết tâm quyết tâm quyết tâm rồi đó 
mà qua đây là quyết quyết là tâm mất tiêu rồi thiệt thôi thật là buồn thiệt mình sẽ tìm cho anh ấy một và cô ấy một cái cơ hội khác 